话说神州浩土，万物有灵。随着岁月迁徙，大地孕育出种种精灵。人类与精灵杂然而居千万年，直到三百年前，一头邪恶的黑龙精灵诞生。黑龙自封万灵帝尊，意图统治精灵，独占神州。正值危难之际，一个绝强的御灵师现世。御灵师以自身寿元为代价，封印了万灵帝尊和十二魔将，神州浩土从此恢复宁静。别跑！前面拖前的，别跑！老夫游方至死，就凭一张嘴讨个生活。呃，请大家捧捧场，哎，捧捧场。我一碗肉丝面泡不掉了，哎，拜托各位，拜托各位，要吃饭的吗？想的什么呀？还想要钱？有毛病！嗯，就是就是，胖胖从没听说过御灵师。你就是个骗子！我们要听皇上跟娘娘的故事。呃，是、呃、啊，石大林又得罪了赌房的蛇哥，要为人进古墓喂异兽了。走，去看看。哎、呃、哎，这、呃、这。呃呃呃呃唉，怎么会有这么强的灵气波动嗯、啊嗯，别！啊，我怎么会在这儿？嗯、我指着那个偷钱的盗像口，然后。一定要好好教训他们。城外的古墓从来没人能活着出去，你这个润州城小大侠基本没戏了。老铁，来来来，赶紧帮我解开。为啥呀？我是你的御灵师啊！我倒了八辈子霉才跟你签订灵契，总是自以为是的伸张正义。却连自己的精灵都保护不了，你还有脸说每次遇到危险你就逃？这次差点被人打死，死了正好，我可以找个新主人。四耗子，你说什么？小大侠，你真的以为我想跟着你？看看你干的事儿，张锁匠好心给人开锁，你不由分说的打了一顿、啊，说人偷盗。呃，我不知道。哎、呃、哎、呃，姓蛇的收摊位费，你跟他们斗了一个月。他们还是收了李剃头的摊位费，而且还多收了。你知道城西卖豆腐的张大娘他们怎么说你的吗？闭嘴！哎，去！总算。<笑>主人呐、啊，刚才我是在故意激怒你啊！每次你生气，力量就会变得特别大。你看，锁具都坏了，而且张大娘他们都感谢您为他们出头呢。真的？嗯，我说一句谎话，天打五雷轰！你，主人，你看
，连老天爷都在帮你呢。去，哦，无心冒犯，无心冒犯。哎，终于能出去了！老铁，你跑什么？算了，反正这家伙总能找回家的。那。啊仙女姐姐，主人、呃，我来救你了。主人，是在叫我吗？从今入地，出游入迷不是吗？主人，你醒了。主人，先喝口水压压惊。你到底是什么人？主人，我不是人哦。嗯。啊啊！青青是您的契约精灵，来自一个与主人平行的时空，特地和姐姐穿过借月长河来救主人的。呃，田姑娘，我很感激你救了我。但你说的话还没有街角胖子说的那个万灵帝尊十二魔将靠谱。主人知道万灵帝尊就好。万灵帝尊派遣蝙蝠魔将击杀了过去时空还未成长的主人。您是已知的最后一个。杀我干嘛？就因为我长得帅？嗯，青青时空的主人是人族最强的守护者，击杀其他时空的您会削弱主人的力量。行了行了，你说的也太离谱了！啊，主人，你的手怎么了？嗯，没没事儿。你小心！这这是什么鬼东西？古人。哎呦我的娘呀！哎呀！
，心魂一体，本命真如，凡。啊！这这到底是什么东西、啊？这是中了血蛊的人，人变的。对，变附魔将的血蛊会让人丧失理智，变成蛊人。扶植只是暂时起到压制的作用。我我怎么在这儿啊？啊！你问我，我还要问你呢。你把我家墙壁打塌了，你就说说怎么赔吧。嗯嗯喂，说话呀、啊！喂，他疯了。刚才虽然唤醒了他的意识，但他心脉已坏，不出一个时辰就会复发或者死亡。主人，你现在相信我说的话了吧？啊，还是觉得很不真实啊！啊！啊！啊！啊！啊！实在是，就不该存活大人，失败品已经处置掉了。大人，为什么不直接杀了史达利？杀死这个世界、这个时间点的史达利很简单，但会暴露我们非法者的身份。吴尚院不会坐视不管。啊，吴尚院。吴尚院监管界域长河，处理每个世界的非法者。呵呵，古墓里本就有血魔蝙蝠，他们该怎么发现呢？您指的是？只要等石达利毒发成为古人，这个世界再也不会出现天下第一御灵师石达利。血骨出现，意味着蝙蝠魔将也在润州城内，请主人立刻离开润州城，指导我和姐姐，让他打败。你们行吗？需要帮忙尽管说，我可是润州城第一御灵师。我们所在世界的主人已经十分虚弱，如果您再有什么不测，那个世界也就完了。为了主人，为了大家，我和姐姐都会拼上性命的。石大力。你发什么疯？又在墙上捣动，想住漏风屋啊！这回真不是我动手，刚才那个跑出去的光膀子看到没？是他干的。哼，背锅也找个靠谱的人行吗？就他那小身板，还骗鼠呢。这就是主人的第一支七月精灵、嗯
，老铁，嗯、比我想的还要可爱。哎呀，还是第一次有人这么夸我，<笑>果然长得漂亮的，审美也不差。嗯，也不知道小姐姐叫什么，我叫青青哦。不对呀、啊，除了跟我签订契约的大力，普通人应该听不到我说话的呀。<笑>因为我不是人啊。嗯嗯，老铁，我也是大力的契约精灵。呃呃，怎么可能？青丘血统最纯净的九尾天狐，不比你差。嗯、呃。好啊，史达利，你都有九尾天狐了，今天咱俩该分手了。啊，青青，你的耳朵、啊。糟了，我的时间不多了。啊，你要走吗？我在整宇监狱长河的时候遭遇了一点意外，实力正在不断衰退。骗，骗人的吧？你，嗯，他没骗你，精灵原型已经开始显露。而且之前施展的瞬移咒和定心咒，我也忘得差不多了。我现在肯定不是蝙蝠魔将的对手，必须得先找到姐姐。你姐姐也在润州城里吗？我们一起去找。不行，当务之急是要准你尽快出城。但你们没有我熟悉润州城，我可是……主人，你怎么了？啊，没事。你的样子哪里像是没事啊？嗯，这是血魔蝙蝠咬出来的伤口。你怎么会被血魔蝙蝠咬过？我，我在墓里有被蝙蝠咬过，不会变得跟那个人一样吧？主人，你中毒还不深，虽然我解不了。滚！都给我滚！什么精灵，一点用都没有！哎，你，主人，滚呐、啊！石大力，你疯了！<笑>我知道你是怕伤害我们。我控制不住自己的，青青，你带老铁走吧。老铁虽然嘴巴毒，但不坏。我怎么可能让你死掉呢不动了，以我现在的法力，只能拖延三天。也就是说，那个时候我就要……雪谷，我虽然解不了，但姐姐能解。润州城这么大，这点时间找一个人，我看大力这次死……闭嘴！<笑>我和姐姐各自藏身昆仑玉瓶穿梭的禁月长河，两只宝瓶本是一对的，距离姐姐越近，宝瓶上的光芒就会闪烁的越快。就好像是现在这个样子，那你姐姐不就在我们附近？应该是方圆三里之内。哎，哦，啊，还好还好，润州城从一头走到另一头也就五里路，你姐姐肯定在润州城里，我们现在就去找。等等，我先把耳朵找。老铁，记得带上青青的瓶子。我来。喂，大力，这瓶子本大爷保护动。哎呀，好像不在这里。没事，我们再往前面找找，应该就在附近。润州城有孽障啊！一低头，不知道被什么东西咬了，当天断了气儿，半夜又从棺材里爬出来，见人就咬。哎呀，大柱也是，有人在巷子中发现了他，脖子上有个牙印呢。走吧。又疼了吗
。好了，别担心，我还没活够呢。你不是说我以后会成为一个顶天立地的大人物吗？死这里，太亏了。放心吧，有我在，绝不会让这种事发生。走吧，主人。你、嗯，你<咳>快了，快了，就在里面了。主人，这是谁的家？呃，这是润州城里权势最大的李大官人家。我们恐怕进不去。哼，他家门有什么难进的？我没事就去他家转悠。你能钻老鼠洞，我们能钻吗？可以啊，为什么不可以啊？我们快到了，快到了，我们不要急，恭喜你，快到。就是前面了，终于到了。啊、小心！差一点就掉下去了。啊、不能碰、啊，不能碰它。要了。呃呃呃呃呃、这是缩身符。揭开就会失去法力，一个时辰内无法使用，千万别乱碰。青青，你还会什么符？趁着你还记得，都交给我呗。像那种喷火、御雷的都行。主人，我现在只能使用最基本的符法，实力衰弱后，很快就会忘掉超出实力的部分。那以后会不会连最基本的法术都？会吧，但是只要主人安然无恙就。那时候就换我来保护你。你是在在意我的安危吗？当然在意啊。可可精灵不是人啊！不是人怎么了？你比大部分人都要好。青青，你很奇怪，难道那个世界的我对你不好？没有，没有的事，都是我自己的问题。嗯。哎呀，青青小姐姐，你不会是喜欢上那个世界的石大力了吧？啊！他拒绝了你。哎，他脑子坏了呀！你这么好看，性格又好，呃，很多事情说不清楚的，但还是谢谢你，石大力，真的谢谢你。呃，我说的都是事实了。要是他再敢这样对你，我把你揍他！<笑>哎，喂，我们是来找瓶子的吧？啊，对，找到姐姐，给大力解毒才是。嗯，嘿嘿嘿嘿嘿。这怎么过去啊？嗯嗯。嗯嗯，你这么盯着本大爷干嘛？养鼠千日，用鼠一时。嗯、<笑>你你又打本大爷什么坏主意？呜<笑>呼，飞过去！<笑>好样的，老铁！你你你你啊！呃，死耗子，你故意让我出手是不是？大林，你没事吧？嗯，放心吧，青青小姐姐，这家伙不会有事儿的。嘿，好了，干了，还是青青好。老铁，你有良心吗
，真是白对你好了。嗯，良心是什么？能吃吗？吃吃吃，就知道吃。我养的究竟是个仓鼠还是一头猪啊？照我看，嗯。这里怎么会有陌生的气味？给我搜！是。呃什么都没有发现，哼！都给我仔细点儿。若是府里丢了什么东西，你们的脑袋都赔不起。李家大宅。平日里也有这么多庭院护卫，见鬼去吧！以前从这儿到厨房，一个人都没有。我才几天没来。嗯，青青，怎么了？你看，姐姐就在附近。嗯嗯。都给我仔细点若是府里丢了什么东西，你们的脑袋都赔不起。难道？那些护卫要保护的东西，就是你姐姐的瓶子，应该是的。啊，嗯，那我们快去把瓶子找出来。嗯，李府这么大，你要跑到什么时候？啊，嗯，上来吧，我可不是为了你，是为了青青小姐姐。嗯<笑>右边。哦耶！嗯、啊。哦。你往前一直走，前面路口左转。哦耶！停停停！哦耶！就前面的房子。你，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，累，累，累死本大爷了！辛苦你了。到地方，你姐姐的瓶子呢？不会是那个花瓶吧？没错。呃，石大力，我不是说过不变回来，咱们怎么抱得走瓶子？不行的，外面戒备森严，我们带着瓶子逃不出去。嗯，要不，嗯，你把那瓶子变小。嗯，姐姐的法力比我高，我的符对瓶子不起作用。啊，那怎么办？要不我们？有人来了，快躲起来！那个，那个，你叫？在下薛德，法号有德散人。<笑>什么样的人我都见过。
叫缺德的，还是第一次遇到，<笑>好玩好玩是缺德，不是缺德。哦、啊，我说怎么不对劲儿呢？呃，不知道薛散人来财宝阁有什么事儿？在下路过贵宅，发现此处有不同寻常的灵气波动啊。呃，你说我家有灵气？嗯。<笑>太好了，我们老李家一向行善积德，这次啊要兴旺发达了。那股波动有些异常，可能是凶灵作祟啊！嗯，哼，不可能。宅子是龙脉老仙人看过的，花了大把的银子，怎么可能会有凶灵作祟？你这个老骗子，竟敢拼到我的头上！李大官人。呃，来人呐，把这个老骗子丢出去！哎，哎，嗯，啊，住！李大官人，请看，定灵针能够测出异常的灵气波动。李大官人，哎，真好玩，真好玩！老骗子，你这个针卖不卖呀？我没事儿，可以把针扔碗里转着玩。嗯，这针乃是用女娲补天的五彩神石碎屑打磨而成，可感知万物灵气。天下间，仅有阴阳两根呐、啊。定灵针若是停在伤、死、惊三凶门上，基本可以确定这精灵作恶多端。呃，骗人的吧？这针转的根本停不下来啊！针转的越快，说明周围的精灵就越强大。哎，大师，您看看。这就是我李家的财宝阁，他们进来了。青青，我们，哎、呃呃，这是隐身符。别出声，那个中年人修为很高。嗯，呃呃呃，李大官人放心。在下前来就是为了降服凶灵，保贵宅平安无恙的。这不是那个说书的吗？就在前面。阴针怎么会在他手里？请李大官人随我来。快帮我好好看看。到底哪里藏了凶灵？只要能保家宅平安，多少钱我都给。大力、呃，那人可能发现了姐姐的瓶子。青青，你姐姐那么厉害，为什么不从瓶子里出来？是啊，这个时候姐姐也该醒了。难道姐姐在借月长河立言？别着急，也许你姐姐睡过了头，我们先过去看看。大官人啊，这只瓶子似乎不太寻常。啊，大师真是高人呐、啊嗯！这瓶子的确和其他宝物不一样，放在床头会做噩梦，放在仓库会失火，只能用店铺里那面高人开过光的八卦镜镇压着。不过，呃、站在瓶子周围还是难受啊！您看，这些天我都瘦了。错。嗯，定灵针被干扰了，果然是心灵了。呃。
。李大官人想要如何处置此物啊？杀了便是。这直接诛杀，恐怕有伤天和啊。如今这修真者的名头一个比一个响亮，降服起凶灵却一个比一个没用。您说是不是这个理儿？好，待薛某准备一番，三天后便为大官人除掉这瓶中的凶灵。哼，这只是一部分定计。事成之后，李某人。还有这些，嗯，哦，哦，呃，呃，看一下木牌上面写的价格。哎，哎，石大力，你又想做什么？买下玉瓶啊、嗯！一手交钱，一手交货，可是李家财宝阁的规矩。不贵的，才一千两。一千两是不贵。一一千两，很很贵吗？一千两够我吃一百年的牛肉面了。才一百年，对啊，普通人也就一百岁。嗯、呃，有办法了，青青，你可以用法术变个一千两。不行的，法术变的钱在八卦镜下会显形。嗯，那就只有最后一条路了。大力，嗯，你要去打工吗？哼，回去再跟你们说。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
就在你的手里了。嗯嗯，驱火符，加持在武器上可以劈开火焰。这是御水符，可避火御水。嗯、够了。达利，对不起。怎么可以怪你？是我太没用了。要不是我，你们就不用冒着危险穿梭禁域长河，也不用付出寿元。不关你的事啊，达利。事到如今还不想想怎么补救？补救？呃，嗯嗯。菜刀承受不住伏笔，嗯，定灵针可以吗？这可是补过天的。<笑>用定灵针克服，大力，你脑子坏了。呃、可以是。嗯、呃，嗯、呃，还是要麻烦你了。青青，丹丽，我用不了定灵针。呃，啊，丹丽，你来写，我教你一道最简单的御水符。我来写符？别开玩笑了，就剩最后一把菜刀了，我看还是……丹丽，我相信你肯定可以。丹丽，把灵力凝聚到定灵针上，按照符咒脉络来刻画。哎呀，不行不行，我没有灵力啊！那把所有注意力都凝聚到定灵针上。嗯，哎，行不行啊？闭上眼睛。嘿，排除一切杂念干扰。气沉丹田，抱元守一。气沉丹田，抱元守一。气沉丹田，抱元守一。抱元守一，清净无为，可知万物。一如万物，万物如一。哎，嗯，不得了了！这小子回忆起他老爹教给他的东西了。<笑>天不守一，失其清；地不守一，失其宁；人不守一，失其气。一之为本，三才合一。此所谓修炼之初法，抱元守一。哼，又打瞌睡走神了。嗯，呃。我堂堂天下第一御林师，你娘也不差，怎么偏偏你？哎，算了，记住这些修炼之法，以后会对你有用的。啊父亲。
成功了。这浮冰还真是不可思议。其实这种浮冰只能抵御水流和火焰的攻击，人体修炼行家肯定不会选择这种浮冰的。嗯嗯、<笑>没事儿，只要能糊弄拍卖行的人就行。嗯嗯嗯，哎，啊，腊肉面来喽！大力，我们怎么来面馆了？先填饱肚子，才能有力气做事。小二，哎，来两碗招牌面条，要红汤的，浇头放肥肠和红肠。好嘞，客官您稍等。我吃不得辣的，一沾辣就要打喷嚏。姑娘放心，红汤面不辣的，咱们的面条有嚼劲儿，浇头也好吃。至于有多好吃，那就只有您自己尝尝了。<笑>大力，我觉得我们应该先想办法卖了浮冰，尽快把姐姐的瓶子赎回来。这你就不懂了，想把浮冰卖个好价钱，就得先来面馆一趟，这是赚一千两的第一步。啊？哎，牛老板，忙不忙呀？我找你有事儿。哼，四大力，你又想骗我做什么事儿去呀、啊？本大爷受不了了。老铁，你在润州城内这么久、呃，都没见过牛家面馆的老板吗？没有啊，得亏之前没有见过，否则打死我也不来。嘿<笑>，您要的两碗红汤面。居然没有一点辣椒味儿。嗯，哎呀，因为这红色的汤汁是酱油做的底料。嗯，那嗯，好特别的鲜味儿。哎，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，牛老哥、嗯，帮我找个进拍卖会的门路呗。嗯，四大力，你和蛇哥捣乱的事情我还没给你算呢。每次找我都没什么好事儿，哪能啊、嗯？您造福了大力三年、嗯，大力一直把您当亲哥哥看的。哼，那你还来添乱？哎呦，牛老哥，哎，我做了一把浮冰，想卖个好价钱。嗯，你能做浮冰？哦，你看，嗯，门路人家当然有，但你得答应我一件事情。哎，别说一件，一百件都没有问题。嗯呃呃呃呃，四、呃呃、耗子，有你这么吃的吗？呃，我怕面凉了，先吃一点，呃，就就一点呃，呃，大力，我吃不下了，剩下的都给你吃，好不好？伤口又发作了。手使不上力了，我来喂你吧。嗯啊,啊，这么大，还要你娘亲喂？就要娘亲陪
哼，杨青，你说好不好？<笑>好好好，只要大力愿意啊，娘亲一直陪着大力。说什么一直陪着，都是骗子。呃呃、青青，你是除娘亲以外，第一个愿意喂我吃饭的人。啊、对了，大力，您之前说要办的事情办好了吗？嗯嗯，当然办好了。牛老哥，您帮了我这么大的忙，嗯、有什么事儿？尽管说，以后会有机会的。唉，神神秘秘的，啊、不管了，一千两，我来了。大力，等一下。啊哎，哦，哼，多亏青青帮你收拾，否则你肯定要被当成乞丐丢出来。等我忙完了再来收拾你。不知道是哪家的千金小姐带来这么个没规矩的仆人。嗯，普通拍卖场在那边，贵宾席令牌，看到没有？贵宾席。哼，那你们就坐在门口的位置好了。这贵宾席也太不值钱了吧？嗯，那请问卖东西也在这里吗？嗯。没有推荐信，可不能在我们这边卖东西。不过，姑娘，你美若天仙，我可以推荐信。东西在这儿，再给小叶废话，撕烂你的嘴。伏兵，伏兵虽好，但也要看谁给你写的推荐信。依我看，啊。这推荐信有问题吗？没问题，没问题，肯定没问题。贵客两位，豪华顶级包间。啊！快点儿，就是最豪华的那一间，牛老板的那一间啊！哦，<笑>诸位，修炼者加持过的羚羊玉，冬可保暖，夏可纳凉，起拍价：白银八百两。我要这个，哦啊、一千两，一千五百两，怎么样？够豪华吧？你，你不是那个门童吗？无礼！这是我们拍卖行的少东家。当门童只是我的兴趣爱好，你就是石大力吧？我老爹经常提到你。哼，你老爹谁啊？我老爹之前可从来没给人写过推荐信。呃，那个娘娘腔居然是拍卖行的东家，忘记自我介绍了。嗯嗯，我叫牛人，最喜欢各式角色扮演，然后捉弄别人。这也没办法呀，人生无趣，除了钱，我啥也没有。那你扇子上面的字写错了？看过的人都知道写错了。但他们不会像你一样指出来，你知道为什么吗
，因为他们不敢得罪你。呵呵，大力，他会不会故意压价呀、啊？他要是敢压价，我就让他知道花儿为什么这么红。哼，人家可是拍卖行的少东家，你逞什么能？老铁，你到底哪一边的？下一件拍品是一把罕见的浮冰，刻有遇水符，可以抵御水流和火炎。啊！哇、哦！嗯这把浮冰可以自主抵御水流和火炎，起拍价白银六百两。怎么才六百两？一把浮冰起拍，至少要一千两吧？哼，菜刀做成的浮冰能值多少钱？这起拍价还是看在老爹推荐的份儿上。你如此便宜、嗯，敢问这把浮冰材质如何？反铁，菜刀。哈哈哈哈哈！能用菜刀做成浮冰也算稀奇，我出六百五十两。还有哪位贵客要出价？没关系的，大力，我们可以再做一把，这样就有一千两了。还有你的寿命为代价吗？那我宁愿不做。可姐姐和你一千两啊？牛人少爷出一千两，我才不要占你的便宜！菜刀，就暂时抵押在这里，等我有钱了，一定还你。<笑>大力，你太实在了，给他凑个整，两千两。牛人少爷出两千两，还有哪位贵客要出价吗？呃，哦，我们有钱收回玉瓶了。可这么一大笔钱，我一时半会儿还不出来啊！我交朋友从来不在乎他有没有钱，不还也没问题。何况这次拍下伏兵，咱们钱货两清。哎，这有钱人的喜好真是太难琢磨了。嘿，一件垃圾浮冰竟然掏了两千两，这次还真是多亏了那家伙。这样，我们就可以救回姐姐了。啊、呃！你睡床上。啊哎，青青，你也早点睡。哎，大力，大肉包，我在这儿呢，大力，你跑到这里做什么？我还以为你……以为我邪骨发作了吗？不会的，来得及的。我相信你，青青。不过，如果我真的变成古人，你照着这儿给我来一件，呃，记得自准一点，我怕疼。
，不许你胡说！你不是说过要成为一个可以保护我的大英雄吗？也许这个世界的十大力，注定就是一个<笑>死了都没人知道的小人物呢。青青泄露了消息，还请主人责罚。看来命中注定有此一劫，你下去吧。请主人再给青青一次机会。丹灵，都是我的错，你本就是天下第一玉灵师。青青，我不是那个世界的石大力。你不明白。任何人都想要你好好的活下来呀、啊。啊。啊，呃，呃，今今今天，今天天气不错啊。哎，石大力，你怎么了？今天我们是来买玉瓶的，不是逛街的。啊啊，对对对对对，李家快到了。我、哦，嗯，哎，石大力，李家是你能进的吗？嗯。财宝阁的规矩，还要我提醒吗？不，啊，带客人们进去。嗯，他们还是来了，我去解决他们。你是能打败九尾天狐，还是想见识见识无上院那帮家伙？这，嗯，不成器的东西哎呀，咱这财宝阁刚开门就来生意了，不知道两位客官想要什么？啊？哎，玉莲花，天然成型的玉种，百年难得一见。哎，太朴素了。呃，那您看这金鸡红碗如何？颜色太浅，不好。这个瓶子不错啊，哎，客官，使不得，这个红瓶不干净，已经出了好几次事儿。小爷看对眼了，就要这个。呃，要不小的再给您推荐几个？是我买东西还是你买东西、啊？客官，这还不是为了您。呃，既然您想好了，那小的就不多嘴了。啊、怎么了，青青？丹林，我总觉得有些不对劲儿。嗯，瓶子到手，马上离开。客官，这瓶子的材质那可是世间罕见的，一千两卖您算是亏的了。嗯。哼，哎，青青，你姐姐比我想的要沉啊！整座玉瓶要消耗灵力，可能就多吃了点。客官，您慢走，常兰。<笑>嘿没想到他们新找上来了。
。呃，大人，他们买走了瓶子，这会不会？薛德不是喜欢斩妖除魔吗？那就都交给他。嗯、呃，那<笑>、啊、大力，你等一会儿，我这就唤醒姐姐。呃，呃，五，千玉如水，与心共筑。接下来就等姐姐苏醒过来了。大、啊、力，嗯，大、啊、力。啊啊啊啊啊啊不行了，我感觉血骨要发作了。<笑>那个，把红元尾平了。嘿，别提了，刚才有个傻子花一千两买走了。<笑>被谁买走了？你不知道。里面封印着凶灵吗？呃，玄德大师，不关我的事儿啊。石大力一定要买。再说他带走花瓶，对我们来说也是件好事。石大力，他住哪儿？呃，焦村那块。说来也奇怪，他一个小混混，哪来这么多钱？呃<笑><笑>。大力，你再坚持一会儿，姐姐很快就会醒来的。不好了，红瓶子没反应了。呃呃，怎么样？情况很糟，姐姐伤了元气，现在的元气不够她苏醒。元气？哎呀，现在去哪里找元气呀、啊？听说。精灵都有一颗本命元丹，那就用本大爷的元丹补充元气，消耗元丹九死一生。就算你能够活下来，也会变成一只普通的仓鼠。你当真舍得？谁叫他当年非要从猎鹰嘴中救下本大爷？来吧，拿走本大爷的元丹，换大力活下去。嗯，老铁，你还没有修炼出法力，体内没有元丹。嗯嗯嗯，死耗子果然不靠谱，看来咱们要下辈子再见契约了。谁要你这个穷光蛋？本大爷要找个有钱人，你现在要是不好好活着，下辈子可碰不到我了。啊！青青，你在做什么？这次红罗和你一起去。记住，人灵殊途，不要在感情用事。会停下。啊！好，大力，你一定要好好的活下去。给我回来！主人，我来救你了。啊、你是在在意我的安危吗？我来喂你吧，亲亲。
。赤衣使红罗参见尊主大人。哎、啊，大力，你有救了！哎、啊，你跟青青一点都不像。尊主大人，您不必过于悲伤。她可是你妹妹啊！嗯嗯嗯。我和青青都是您的契约精灵，为主人而死，天经地义。你给我滚！嗯，凝重的血骨很深，如果心脉受损，我也无法救回。那就杀了我！不急，先用您引出蝙蝠魔将，等我解决他，再给您续命几年，也足以尊主大人横扫残余的魔将了。你你不是来救大力的？什么时候轮到你来插嘴？<笑>不知道来不来得及。这<笑><笑>。天地阴阳，和和而生万物；天为阴，地为阳；男为阳，女为阴；人为阳，灵为阴。老天保佑，老天保佑！去逆转阴阳，这凶灵难道要？嗯嗯、阴阳顺而阳气行，阴气逆，与人阳而遇离。阴阳逆而阴气滞，阳气逆，可精灵而遇人。此道有伤天河，但现在也顾不了那么多了。静脉逆行。
宣言，开！隐匿其中，哼！待我破了这邪阵，哎！孽障！娘子，竟令邪阵御史生人受死！老家伙，别碍事儿！怪不得润州城里灵气怪异，原来是你这头恶狐作祟。恶狐，老夫今日就镇杀了你这孽畜！人开！朱灵剑，定灵针，该死，蛊毒还没有完全排除。哎<笑><笑>。邓林，古人定是真，速速归位，急急如律令。青、嗯、青，老夫竟然以邪蛊害人！受死！哼，没了定灵针，还想杀我们？试试就知道了。朱灵，哎、啊，他中了邪火，我们得救他。孽障，还敢胡说？你以为老夫不知道这阵法的用途？嗯，哎青青，糟了，学古反噬再激发他的血骨，我就真的救不了他了。姐姐，尊主大人的嘱咐，你还是我。孽障，伏诛！奇门遁甲天书，降临诛魔，开始。举足三尺，神明鉴察，必死以三心必息，请浩然正气。嗯啊、浩然正气。哼哼，嗯。妖孽啊 <laughs>。
。姐姐，快走！我的视力还没恢复，不是他的对手。哼，孽障，残害生灵，豢养古人，当初。哼！不知悔改。我们没有豢养古人，他是我们的主人。满嘴胡言，一名修炼者只有一只契约精灵，死到临头还不悔改。啊！舍利息。中毒一身，只能一并诛杀了。嗯，哎，他们神威神鹤，神反神灭，为神高路远，魂灵安息，嗯、雄灵退散。嗯，前阵，嗯，这、啊、这。啊啊！抱怨守一，千金无悔；抱怨守一，千金无悔；抱怨守一，千金无悔；抱怨守一，千金无悔。啊啊啊！这不可能！定陵神针速速归位，急急如律令。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，这口诀是谁教你的？万物如一，一如万物。你可以控制定灵针，难道你是？天不守一时其气，地不守一时其灵。神不守一时其气，心之为本，三才合一。臭胖子，居然敢欺负我家亲亲，你找死！石定天是你什么人？嗯，你怎么会知道臭老爹的名字？啊？我是你师叔。啊？呃呃呃，士兵附魔将，你老本大爷从没听过这么难听的声音。这是刺激古人杀戮本能的血魔神曲。一个，两个，三个。哇，啊、好多蝙蝠啊！啊！古人，快跑啊！嘿<笑><笑>，打了这么久，我都替你们着急。李大官人，你怎么来了？薛德
，收钱可是要办事儿的呀。呃，你在乎的是钱吗？蝙蝠魔将，可他身上根本没有灵力。一副寄身的躯壳能有什么灵力？瞧您这话说的，我躲在这堆肥肉里也是很辛苦的。青青姑娘，多亏你，我才找到这里。他杀了徐大力，你们也好回去交差。我身边不会让你乱来的。本座行事会不提防那些鹰犬？血魔蝙蝠异变，润州城被波及、嗯，他们怎么查得到我？嗯嗯哎呀妈呀！是血魔蝙蝠王，不弱于九尾天狐的精灵。你引我来这儿，就是要我与胡灵争斗，坐收渔翁之利。杰德，本座会好好疼惜你，把你练成一尊仙骨的。休想！老夫就是死，也不会成为你的傀儡。不好，大力的虚空被彻底激发出来了。简直已经控制不住了。<笑>今日之后，这个世界再也不会出现天下第一御灵师石大力了。哇！好好听信朗朗乾坤，一剑入恶。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。好好观战吧，观战，好好清洗，朗朗乾坤，一剑入恶。嗯，杀入阴阳二真，果然能保持清醒。臭脸憋焦的法子没错。嗯，石大力，你没中蛊毒，中了蛊毒，小眼也能揍你。田雨师叔，交给你了。吐血未到，奇迹无疑。哼，该你了，蝙蝠魔将。石大力，本座为了找你多次步入死局，险些丧命无伤院手里，和我有什么关系？嗯。<笑>你还是那么的让人讨厌，也不知道你的血是不是跟他一样。困住他，等无上院的人来。嗯成了，不可掉以轻心。青青，收回去！来不及了！你、啊，青青。石大力，今日就算被无上院找到，本座也要杀了你！啊
、啊，猪血未到，你，你，杀、啊！呃、啊。七七。还是要用到那个布置了。<咳>快醒醒，丹青碧血吐完了，就剩你了。就算我用不了定灵针，也能让你生不如死。无声院长到了，你一向众多世界因果，在劫难逃。<笑>因果，如果不是你，我拿不到轮回盘，也找不到这个世界。放开青青，<笑>放开。石大力啊，石大力，他就是害你的那个因呐、啊！不是，你知道吗？以后你会成为天下第一御灵师，高高在上，受万人敬仰。是他让我找到了你，他毁了你的未来。本来这一切都不会发生的。不，青青他是来救我的。救你。还是救他的主人。拿起定灵针，杀！一切都该结束了。<笑><笑>呃，有我还在，你休想伤害青青！哼，冥顽不灵！哼，呃，呃，呃，呃，呃。便宜师叔，全交给你了，不要留情啊！只能赌一把了。哎，请巨灵现身。舍得，你敢用天雷劈本座，劈死你！雷布天官，挡邪除恶，急急如律令。嗯，定灵神针速速归位。该死！定灵神针，速速归位！要是让你拿到御灵针，还真有点麻烦了。如果那家伙在，本座绝不敢用这种玩火自焚的法子。可惜呀、啊！走火入魔来提升实力，可惜呀、啊！你得先杀了石大力才行。主人仆从，去杀了他们！啊
。不对，他在西城县围救史达利。玄冰咒、李连咒、驱邪咒、光明咒、雷芒咒，齐。哼，哼，哼，行，雪德，等本座杀了谢大力，一定要将你开膛破腹！呀大力，想起来，快想起来，你是天下第一御灵师。我是大力，快想起来！红罗，我小看了你救石大力的决心。醒来啊，石大力！石大力死了，玉玲没有回去。哈哈哈哈哈！真想看看那家伙痛苦的样子。来来，是啊,啊，不可能，绝对不可能！大力，想起来，快想起来，你是天下第一御灵师。我是石大力，果然出不来吗？啊，谁？啊，你是？你你怎么会在这儿？啊，快去救青青他们呀！青、啊、青、啊啊、泄露了轮回盘的消息，这是他必须承受的因果，所以青青认为是他害了我。为什么不阻止他？青青不过来，又如何斩断与你、与蝙蝠魔将纠缠的因？走吧。咦？咦？嗯？不，不可能！你，你不是这个世界的石大力。你想逃到哪里去？嗯，你居然夺取了石大力的身体，你不怕无上院将你一起收账了吗？既然无上院自己出了纰漏，就别怪我插手。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，凭你这具身体还拦不住我！啊！哼，你的力量还是这么弱。嗯，石大力，这，咦、嗯嗯，怎么可能？这种孱弱的躯体！颠覆魔将，这一切都要结束。石大力，下次再见面的时候，就是你的死期。取缔乾坤，一针定阳郎，万物生生；针定阴阳，轮回灭，万物生灭，乾坤一道。石大力，不要以为杀了我你就赢了。嗯，我想万灵帝尊也没遇到，你会折损在这里。<笑>蝴蝶的翅膀已经扇动，帝尊终将傲视浩土。那这具身体还是太脆弱了。<笑>能留给你的，只有那一刻对战的感觉。会不会成为天下第一御灵师，还是要看你自己。大力，你没事吧？没事。我不该直呼您的名讳，请原谅我的无礼，尊主大人。你若是喜欢，以后便这样喊吧。尊主大人，我我不回去了。你已经救下了他，因果已断，不必自责。可我想留下陪着他。青青，你，青青愿意解除灵气，散去一身虚伪，只求主人大运。哼，因果哪是这么容易斩断的？青青，这个世界已留不下你。姐姐她，修为大损，气若游丝啊！若再不救治，必死无疑。谢德先生，请您救救我姐姐。哎，我的符箓、术法全都是针对凶灵的，救不了精灵啊！天眼开！啊！啊！嗯。润州城里全是古人，我们先离开这里。啊！哦，这。无上院的人来的、啊。你们一直说的无上院，是仙人住的地方，并不是。即消除药剂和解毒药剂，混合于水喷洒完成，正在清除血骨。
。时空事故目击者，请清除目击者记忆。九尾天狐，你们不是目击者，是偷渡者。不是的。蝙蝠魔将破坏各世界的因果秩序，我和姐姐为了保护主人才到这儿的。你们和蝙蝠魔将本质上都是偷渡者，我会抹去你们的记忆，带回原来的世界。姐姐受了重伤，承受不住监狱的力量。姓名：红罗，身份：偷渡者，九尾天狐，濒死。建议清除记忆，留下标记。你跟我走。我知道吴尚渊有智商的特殊丹药，先拿出来救活姐姐，否则我不走。这由不得你。喂，嗯，这些事儿本就是你们监管不力。检测到执法者受到威胁，威胁程度最低，解锁最低武力。什么？呃呃，这这是什么术法？雷法的滋味不好受，你不要敬酒不吃吃罚酒。你做什么？如果我死在这里，你就无法修正各个世界的错误，你的下场肯定比我惨。你敢要挟执法者？想被关入时空禁闭室，承受轮回之苦吗？要救活了姐姐，在审判的时候，我绝不会牵连你。你打算跟我私了？我可以给丹药，但有些作用尚不明确。<笑>无上院执法者前字二三三号，因任务需要申请一枚九转金丹使用权限。未检测到执法者生命危险，申请驳回。强制执行。您的申请已经记录。给你半刻钟的时间处理事情。如果你再试图来这个世界，我会直接在戒狱长河里将你击杀。呃，呃，呃，青青，再见了，大力。嗯。
帝尊，大阵已经开启。进去吧，和这个世界的你合二为一，增强本尊的力量。等本尊脱困，赐予你们新生。还有十一个，是大力，本尊迟早会抓你回来。哎，客官，茶来喽。小二，说书的怎么又没来？嗯，兴趣离开了吧？他们在干嘛？我们去那边。<笑><笑>不知道奇门遁甲天书能够找回多少记忆。师弟，天是你什么人？原来屋里的臭小子是师兄的儿子，定灵针也在他那儿。嗯，孽障！啊！金陵邪阵遇事伤人，受死！是吧？我是来降服凶灵的，难道是凶灵篡改了记忆？嗯。万物生灭，乾坤一道。一乾坤，睡太久了，脑子都迷糊了。嗯，灵气波动正常，凶灵不在。你你不是那个说书的吗？嗯，天眼，嗨，你，哎，哎，没大没小。那头凶灵呢？跑哪儿去了？什么凶灵啊？臭说书的，你闯进小爷家，还想糊弄小爷？哼。定灵针，两根。阴针是师兄寄存在我这儿的，现在物归原主。啊、能让臭老爹教你口诀，你们俩关系肯定不一般。虽然你有了灵力，但不能频繁使用定灵针，你身体承受不住啊。灵力，说书的。嗯。呃呃，师师师叔，你说我我有灵力了？之前你强行用定灵针催动经脉，误打误撞开了窍，没死，算你好运。<笑>师叔，你又吓唬我，我这几天都没碰过定灵针，怎么催动啊？啊、嗯，看来臭小子的记忆也被篡改了。呃，呃，师叔啊，你跟臭老爹认识很久了吧？嗯我跟师兄就在你这个岁数相识的，那你知道臭老爹去哪儿了吗？还有，你见过我娘吗？哎，他们的行踪我不清楚，我只能告诉你，你爹娘都是绝顶人物。啊！嗯、救命啊！啊！啊
<笑>老铁，你怎么这么没用啊？被这小狐狸耍出玩了！大力，快救本大爷呀！哎，哎，小狐狸，乖，能不能放开你脚下的臭老鼠啊？哎呦，太臭了，一点也不好吃。你们御灵师一脉，果然生来就能跟精灵沟通啊。嗯，嗯，这小狐狸。似乎不太对劲儿啊！哎，哎，哎，啊哎<笑>，原来如此，原来如此，武上院，果然手段通天呐！师叔，你怎么了？大力，我们的记忆被人篡改过，即使靠着奇门遁甲天书，我也只想起了一部分。哎、嗯，奇怪啊，不烫啊？切！哎呦。嗯，这是青青姑娘藏匿在定灵针上的信，只有你才能打开。呃，青青，你自己看吧，我有事先走了。这么快？哎，师叔，哎，师德，哎，你再跟我说说爹娘的事情呗。啊啊这是龙脉学府的举荐信，如果你在里面修炼有成，可以自己去寻找答案。啊？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、啊！哎，大力，字好像飘出来了。啊啊啊！呃，烧了古都小爷爷的咒语。一针阴阳，万物生；一针阴阴，轮回灭；万物生灭，乾坤一道。<笑>蝴蝶的翅膀已经扇动，帝尊终将傲视浩土。你要记得，我们初次相见的地方，在青丘山最大的樱花树下。也许你能遇到这个世界的我。呃，呃，呃，红罗，我只记起了一部分。哼，男儿有泪不轻弹，你这么哭，羞不羞啊？<笑>下一次跟无上院的人见面，我一定会讨个说法。呃，大力，他们比薛德还强，你不要不自量力。我要进入龙脉学府，成为天下第一御灵师。跟古清奇还算是实话。嗯
，愿望进行考核。啊，那不就是后天吗？薛德的家伙真缺德，话也不讲完，要抓紧时间了，至少得弄批骡子赶路啊。啊，大力，我等你好久了。啊，等我？来来来，马车上说。哎哎哎、等等，牛人，我现在要去接事啊。没事的，就一会儿。坐。哎，你找我有什么事儿？呃，先说好了，欠你的钱现在还不上啊，大力。听说你要去龙脉学府，你怎么知道？薛德大仙说的呀，他这几天为润州城家家户户都送上了平安符，说是感谢大家对你的照顾。你们也信啊？不得不信呀、啊，老爹的偏头痛都好多了。牛人，你想做什么就直说，不要这样看着我，大力。你去龙脉学府缺钱吗？呃，不缺吧，还有一千两。一千两怎么够？呃、你知道修炼多费钱吗？丹药、伏、啊、兵不说，到了学府，总要给教习和同门带点见面礼吧？马呢？呃、衣服呢、呃？总不能穿一身破烂去龙脉学府吧？呃呃，要不，要不你再借我一些钱，等我学成了，一定还你。哎，这哪行啊！我觉得你现在缺一个能提供钱，跟你一起呃去上学的人。呃呃、可是，信上只举荐了我一个人啊！哎，带个相依为命的书童怎么了？啊，你要当我的书童进龙脉学府？自从拿到伏兵之后，我发觉修炼者这个充满未知的角色，才是最好玩的。之前拍卖会的时候。你可是答应了一件事的，我答应的是牛老哥，老爹让我这么说的。哎，好吧，但我不能保证把你带进去啊。嗯，啊，哦，走。给咱们家石少爷置办一身好行头。是。哦。哦。这次你负责路上的内务。是，少爷。我跟你说啊，哎，那个人怎么跟石大力有点像啊？哦，怎么可能啊？石大力不是被薛大仙带走了吗？这小子真是走了狗屎运！哎，呃，大仙咋就没看上俺呢？俺不比石大力那瘦竹竿强？信、呃、<笑><笑>上说你救了全润州城的人，大家偏偏都没了记忆，你说谁会念着你的好？嗯，是一副勒得慌，有钱人就是喜欢花钱买罪受。哎。李家请来的驱邪队伍，啊，李大官人家，嗯，好好的人，暴毙在地窖，要不是这件怪事，也不会请驱邪的队伍来。走，去鸿蒙山。
。修真之道果然山高水险。今晚正是学府大门开启的日子，就看各位能否被选中了。即使没有入选，看到这天地奇景，也不枉此行啊！哼，只是有些败坏文风之徒，哎，实在看不下去。少爷，我还以为那些也是仙人呢，原来也就是些俗人。牛人。你别叫我少爷，我浑身不自在啊！哎，这是扮演素养。况且赶了一天一夜的路，不能在这里功亏一篑。一只老鼠也敢上桌，真是活腻歪了。呃，有话好说。呃，你先把菜刀放下。呃，嗯嗯呃呃，你别打他，这是我宠物。少爷，这老鼠贪吃，养着也不干净。呃呃，是仓鼠，比老鼠可爱。不想死就赶紧笑。<笑>快跑！有野猪！啊啊啊啊啊啊！放野！我的力量强了好多，大侠救我！耶！是。没事吧，大力？嗯。哎，两位恩人气宇轩昂，气度不凡，定是去龙脉学府的准仙人吧？嗯，嗯，一定是饿了吧？啊，嗯，嗯嗯，嗯嗯，公子肯定能被龙脉学府选上，到那飞来飞去的人物。嗯，啊、嗯，对了，我叫欧野剑皇，欧野是姓，欧野子你们知道吗？没听说过。你们刚入修炼之徒，不知道我祖上那位大人物也情有可原。<笑>大人物有多大？天下第一铸剑大师，一顶一的大剑仙，够不够大？那你怎么还配个木剑？木木剑也是剑，总有一天。我要挣一把当世第一的好剑回来。那你对修炼界的事情应该很熟悉了。嘿，这个你问我就对了。远的不说，就说咱们修炼界最强的三座学院，世间有三大学府：嗯、北疆上京学宫、中原长安书院、南域龙脉学府。当今哪个学院最厉害啊？以前龙脉学府是这个，现在上京学宫独占鳌头。龙脉学府连在后面吃灰的资格都没有，怎么会这样？表面上来看，是龙脉学府没有新的年轻才俊冒头，而上京学宫和长安书院都有后起之秀，独领风骚。
其实里面涉及到了天地灵气的走势变化。三座学府建在三条龙脉上，上金学宫占据北龙，长安书院占据中龙，龙脉学府占据南龙。按照家里老人们的说法，这一百年北龙当星。那你干嘛还到龙脉学府求学？该不会被上金学宫和长安书院拒绝了吧？啊？嘿嘿，是不是这样啊？那是他们不识货。你你等你，小狐狸跑了啊！我去附近走走小狐狸，你在哪里你跑那里做什么？危险！快回来！这是怎么回事？小狐狸走火入魔了！别过来啊！不管是情债还是血债，你找你找大力啊！老铁，你胡说什么？啊，红罗，你恢复了，伸出手来，嗯嗯，再靠近一些。啊，红罗，你三魂七魄只剩一魂一魄，趁着月望，太阴之力丰沛之时、嗯，出来见你一面。那有什么办法能让你恢复吗？以你目前的实力，帮不到我什么。先进入龙脉学府提升实力，在不让吴尚院察觉的情况下，我也会尽可能的帮助你。吴尚院一直在监察我们，只有改变了历史进程，才能引起他们的注意。不过那个执法者，迟早会回来。我等他来。心<笑>气高是好事，但吴尚院的实力。不是现在等你能够抗衡的。太阴之主圆满，龙脉学府将要开启，你做好准备。什么？这么快？等会儿不论发生什么事，都不要惊慌。薛德的那封信会带你去龙脉学府的。嗯？怎么了？推荐信不见了。哼，终于开始了，天门要开了啊！发生什么事了？龙脉学府大门要开了，刚才那条光龙就是龙脉。爹娘，剑皇定当重振欧野家。
虽不能治，心亦向往之。哇！至圣先师，在下何德何能？嗯，仁兄真是好运呀、啊！恭喜兄台。这些都是被学府选中的修炼之才，不一会儿我也要踏入修炼之道了。剑皇，你怎么确定龙脉学府会录取你啊？哼，以前他们可以不选我，现在不行了。我手里有前辈的举荐信，龙脉学府若是拒绝我，便是驳了前辈的面子。<笑>原来如此，想必大力手中的那封信也是。嗯哼，你偷了石达利的信，哼，机缘也要看你拿不拿得住。而且牛人，我早就看出你不是书童，你没必要替那个蛮子出头。他救了你一命，哼，啊，奴心烦。仙人指路，起！你脚下的怒心粉和野猪身上的一样。哼，聪明，我也愿意跟聪明人做生意。举荐信还可以再带一个人，只要你出得起价钱。哼、嗯，一人，你，上。嘿，嗯，啊，哼，可惜啊，你把握不住这个机会了，少爷。不对呀、啊，难道那糟老头子骗我？嗯，嗯，喂，嗯，嗯。啊！少爷，哦，还好，心心还在。啊！啊！哦，还好，心心还在。太阴之力。对那头生出灵智的野猪也是大宝之物，除非有人惹怒他，否则不会轻易离开巢穴。是你引来的野猪，嗯，嗯君子动口不动手，你是准仙人，要有气度。<笑>打了人，偷了信，嗯，还想要气度？咦、嗯？咦、嗯？嗯嗯你，放开！我们，啊啊！呃、啊，不行，我一定要揍他！你、嗯，你要是错过这一次
，就要再等一年，走了再说。嗯啊啊、小狐狸。<笑>哎哎，时间来不及了，算你走运。大力，等等我。哎，少爷保重。少爷保重。少爷保重。少爷保重啊！好了，阿大力，你马上要成为龙脉学府的弟子，要注意风评，别跟这种小人计较了。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎
请问前辈，学府对学生品行是否有要求？只要不是大奸大恶之徒，入了学府大门者，便是学府的学生了。快进去吧。多谢前辈告知。是。哎，嗯，呃，这条路叫之徒，跟修真者第一境。哦，前辈，嗯，这个名字有什么用意吗？嗯，哈哈哈哈意味着你们找到了一条修真路。镜湖可以模拟灵窍觉醒，探知天赋。讲一下你的过往经历。是。啊，这土灵根，陈勇根骨尚可，欠缺磨练。主。<笑>丙班、啊，少爷，慢点，小心台阶。书童竟比公子还像公子。哼、嗯，啊，各位同门，在下欧野剑皇，幸会，幸会。欧野家，测试已经结束，你们来迟了。呃，丁叔叔，这里有封前辈的举荐信啊，举荐信。不知道是哪位前辈的后人。哼，走后门的天子能有多好？也就进丙班、丁班。嗯，哼，拿上来。喂，嗯，他们说的丙班、丁班什么意思啊？哼，这是根据人的根骨和天赋安排出来的等级，分为甲、乙、丙、丁。啊，看一眼根骨就把人划分为三六九等，未免也太草率了。哼。根骨和天赋就是老天爷赏饭吃的，比如某个喜欢用拳头说话的，修炼一年也许都抵不上人家修炼一天。哼，啊，某个喜欢说闲话的，差点连命都没了。嗯，抱歉抱歉，拿稳。大力又救了你一命，切，说不定哪一天他还要靠我这把剑呢。石大力上台测试，青青，等我。不要动，放松身体，开始冥想过往。师叔，您怎么看？根骨古怪，灵巧不显，资质奇差。我怎么会没有修炼资质？我都有灵力了。嗯。你灵窍未开，哪里来的？我可以证明。在龙脉学府，千万别提你是石定天的儿子，也别轻易使用定灵针呐。大、嗯、胆，小心！等等，这、呃、这、呃呃呃呃呃
石大力，根骨测试不过关，丁班。丁班，那不就是传说中的杂役班吗？原来还以为至少是个丙班呢，居然说我没灵力。薛德这家伙应该不会拿这种事开玩笑啊！哼，果然不出所料。只会蛮力的家伙，哪有什么修炼天赋？各位同门，在下乃是欧野世家第二十六代玄孙，今日入德。少废话，上去。呃、啊，嗯。欧野剑皇接连被两座学府拒绝，哎，想必天资也好不到哪去。也许，他真的只差一个测试的机会。嗯。欧野剑皇，家世平平，资质平中，废话还多，难成大器。丁班，啊，当我没说。黑幕，绝对是黑幕！你们这是在扼杀天才，我要求重测。既然龙脉学府、池塘小荣不下你这位天才，本教习现在就送你出去。嘿嘿，开玩笑，开玩笑，测试公平公正，完全没问题。最后一个。从小不管怎么样。我好像都比其他人有钱。师叔，是水莲根，还带着铜臭味。怎么样，分在哪个班？跟你们一样啊！啊！牛人、啊、天赋尚可，但自甘堕落。丁班，完了，跟你们俩一个班。还在丁班，丁班很糟糕吗？哎，糟糕透顶啊！你要是觉得差，走就是了。嗯，所有人立刻回起居院，喧哗者直接编入丁班。知道有多差了吧？哎、啊嗯、啊，还是自己的衣服舒服啊。钉子班起床，开始做早课。钉子班起床，开始做早课，开始做早课了。你们快点别迟到了。丁教习很严格的。是昨晚那个测试的家伙。石大力呢？来了来了！石大力行动迟缓，警告一次。我刚才就在旁边啊！警告两次。你哎哎哎！哎呀，你！我是丁班教习，丁礼月，也就是在你们滚出龙脉学府之前，都得在我手底下待着。在这里，你们只需要听我的话。现在，按照顺序分成三组：一组去菜铺摘菜，二组去做早饭，三组打扫修炼场。不是做早课吗？为什么还要做杂事啊？石大力，警告三次，把扫茅厕一个月。<笑>怎么不服气？也就是学府会给你们一点修炼的希望，要是我，早就把你们扔出去了。哼！我现在
，用尽一切办法强化自己的修炼。我觉得这样修炼下去，肯定有好结果。他们是在修炼吗？嗯、一定是。怎么都站在柱子旁边啊？嗯，这些柱子叫攀龙立柱，可以聚集龙脉中的灵气供人修炼。离得越近，效果越好，更容易觉醒灵窍。大力。吐纳天地灵气的时候，要与体内气息共振，这样更容易觉醒灵窍。记住了吗？嗯。那、呃、你怎么知道？哼、嗯，我可是来自剑仙世家。呃呃。那个丁班的杂役，过来捏捏肩。哎，嘿嘿，来了。呃呃呃呃。呃呃这里灵气浓郁。可以试试臭老爹的方法找灵窍啊！啊，别过去，这根盘龙立柱，陆师兄贴了符的，贴着符就是他的了。啊，谁允许你碰啊？把你的双手扒开！哼，符律可没有规定盘龙立柱可以被人独占。哼。你赢了就归你。哼，是。怎么可能？啊！果然可以引导灵气。一个杂役。怎么会引用潘龙柱的灵气？柱子，我可以用了吧？这家伙不会在吸收灵气吧？哎，你快放手！咱一般不能碰潘龙立柱的。<笑>啊，大力小心！你你你哈！哇，是一般第一人李莫白。听说还没入学就觉醒了灵窍，刚才那一招飞前擒拿可是蕴含了灵力的。看来陆晨跟李莫白还差得远呢、啊。陆晨，你没事吧？哼<笑>！对同门擅自动用术法，封禁半身灵力五日，加班降格一般。不管女欧也家有何恩怨。如果再犯，废除修为，逐出绝府。下次再战，灵力就够用了。丁班的人没有资格碰盘龙立柱，站在旁边也不行。府历上有哪条写着盘龙立柱只准你们碰？你可曾见过乞丐？与王公贵族一起吃饭，之前没有，现在我说有了。那你这个乞丐可以离开了。啊、哦哦！在下李莫白，不知姑娘芳名。就凭你，李莫白，学府的规矩咱们还没讲清楚，<笑>那就看你有没有实力跟我讲。哎、啊，你掺和什么？石大力这个蛮子死定了。李莫白，你有点飘啊，这么欺负丁班，仗着学府里有几个前辈撑腰。连最基本的礼数都忘了吗，丁师叔
嗯，啊，哎呦，干的不错、呃，就是实力差了些，还要我出手。呃，呃丁师兄，姓邱，呃，石大力。嗯，他是假班的，长老的弟子，以后见面记得喊师叔。哼，这位师叔性格不坏，不服。丁小喜、啊，小辈之间的切磋，怎么劳驾您插手了？先生，一般邱教习在巡抚里出了名的护短，大力你要小心了。邱教习。李莫白挑衅同门，又以剑气攻击，按照府律，应该封闭灵力，惩戒三月，大过一次。学府历来鼓励竞争，只要不伤到性命，即使教习也不能干预。你也知道不能伤人性命。<笑>既然你担心莫白会打死那个小家伙，那就在半年后的学府会武，公平一战，如何？输者，下跪道歉。啊，呃、啊这这胜败乃兵家常事，下跪又是什么意思？这是我要求的。丁教习，有什么问题吗？这是要毁了败者的心境呀！石大力，你行不行啊？啊！我答应了。啊！我就知道。大力，你你乱说什么？这些事让丁教习处理就可以了。嗯嗯。哈<笑>，好，那这个对决之约算是形成了。真期待半年后的那场精彩对决呀、啊，丁教习。邱教习，你会卜卦吗？不会。丁教习有何指教？看邱教习的脸色，我还以为您已经算出对决结果了。笑什么笑？丢人现眼！通知所有人，一刻钟之后到练武场集合。迟到的人，等着挨鞭子吧。嗯，是，丁先生。哼。哎，散了，散了。莫白，你不能因为这件事情，影响了修炼。先生放心，石大力对我而言，只是一块垫脚石。那个假扮的女子，恐怕才是你对石大力的真正心结。若你真的不痛快，下个月就有机会让他吃些苦头。啊！下月，学府将要举行山林试炼。弟子明白了，但你不能伤石大力性命，否则我也保不住你。哎呀，可惜了，你们错过了石大力和李莫白定下的半年之约。哎呀，真想看看那帮天才的脸色。哎、啊，别说了，别说了、啊。你们别看丁先生不说人话，但还真护着咱们。就冲这一点，叫一声丁先生也不亏，是吧，石大力？丁先生。啊啊啊！你们听得很开心吗？都给我站好。知道丁班的外号吗？学府公认的杂役班，实力低，天赋差，差到我都不想管。但学府招你们进来，真就是做杂役吗？错，天赋差就付出别人十倍、百倍的努力。你们走得慢，不代表不会后来者居上。就算没有追上，也不要放弃，每多走一步，就离他们更近一些。从今天起，你们将会面临无比残酷的训练，听懂了吗？听懂了。嗯，下个月就是学府的山林试炼，你们有这样的觉悟，也能少死点人。啊，这也太吓人了吧！要不要这么狠啊？听说学府山林里有很多凶兽啊！丁丁丁先生。我要求加大训练量。我也是，我,我也是，对对对，我也要，我也要。一人一根木桩，要么手烂，要么木桩烂。一个时辰后
我会带药来看你们的，使大力，训练加倍。除了试炼，你还要对付李慕白，这点训练量远远不够。<笑>这丁班是不是疯了？哎，听说丁教习把山林试炼的事情提前透露给了丁班。丁教习也是，修炼不靠冥想参悟，竟然打木桩，打一个月能有什么提升啊？哎呦，我好痛，我好痛啊！打这么多有什么用啊？丁灵月，为什么要坚持下去？以你的天赋，很难达到天师境。先生都没有放弃我，我又有什么理由自己？嘿，哈，嘿，哈，嘿，哈，嗯，嘿，啊啊啊！哼，打得软绵绵的。你们要是能把木桩打断，明天我带你们去大殿旁听。啊<笑>听说，这次是玄机先生讲课，很多在外的师兄都回来了。那是啊，玄机先生的课百年难遇。先生，这位置也太偏了，咱们能不能靠近一些啊？每个班的位置都是固定的，坐错了。有你苦头吃的。嗯嗯嗯，有些人总是认不清自己的身份。哼。嗯。哎哎嘿嘿有些人总是想要癞蛤蟆吃天鹅肉。大力。请不要侮辱癞蛤蟆，找死！莫白、嗯，还不收起来？哼！哎，你知道这次讲课的玄机先生吗？当然，说起来，玄机老先生和我欧野家也有些渊源，早年有幸拜见过。嗯、真的假的？真的，玄机先生来了。啊！诸位早。见过玄机先生，见过玄机先生。哎，欧野，你又骗我，玄机先生是女的。嗯嗯。今日是入府新生第一课，不谈机理，只说一说修炼各境划分以及灵窍之事。修炼境界的划分我们早就知道了，还有什么好讲的？就是这种入门课程。让教习讲便是，何必劳烦玄机先生？啊，这基础修炼课程正是我们所欠缺的，这次咱们肯定受益匪浅。如果各位感觉我今日所讲的太过粗浅，也可以现在离开，免得耽误时间。既然留下，若再有人交头接耳，本君便将他丢出去。修炼九境，如人登山，层层都是不一样的风光
。修炼之徒便如人探寻自我，身处迷雾，普通人无法窥得奥秘。而一旦从过往中悟得自身觉醒灵巧，便是踏入了第一境之途，开始探寻自方向。第二境为文道，初闻大道，掌握了一些术法。啊，原来是这样。第三境为通幽，即通幽揽胜，真正的踏入了修行境。第四境为大征，可御气运剑，借物飞行。不过此境界凶险万分，不进则退。啊啊啊喂喂喂！又撞上了！达到五境天师境，便能遨游九霄，斩妖除魔。学府大部分教习都在这一境，大家不要觉得教习很强，他们。才走到了半山腰。<笑>第六境圣王强调修炼本心，至于第七境不争，第八境先王，第九境无名之境，就不多说了。这三境的每一人，其实都已经占据了一座山头，看的角度不一样，风景便不一样。哇，还有第九境啊！嗯，境界讲完了。咱们再谈谈灵窍，自身天赋和感悟会影响觉醒灵窍的属性，这一点要注意。本君还有一套与学府不同的觉醒法门，诸位可以试试。啊，学府修炼之法，感知天地灵气，调整气息，与之共振，顺应天地大势。本君之法，则是吐纳天地灵气，让周围的天地灵气跟随自己共振。玄机先生的修炼之法，为什么与臭老爹的这么像？玄机先生，学府从不认同您的吐纳法，您不应该在此传法。学生也认为此法不适合我们，想要控制天地灵气共振，需要堪比第一境的肉身，未免舍本求末了。灵力才是根本。好，秋鹤年，苏老顽固派你们来的。继续。为什么丹田里什么都没有？到底哪里出了问题？啊！大力成功了，我成功了！雪<笑>姬先生，您这秘法真有用，我觉醒灵窍了。啊！哼，恭喜，是金灵根，但你忘了不能说话的规矩。<笑>你替本君证明了吐纳法，便不把你扔出去了。哎哎哎哎哎哎！哎，今天就到这里了。除了飞出去那人，心生再无人觉醒灵窍。玄机先生的秘法恐怕不适合我们。嗯，这只是玄机先生的一种假设，或者那小子另有机缘，也说不定。啊，石大力
，你觉得玄机先生的修炼之法如何？当然好了，那可是玄机先生的独门秘法。<笑>嗯，那就好。对了，哎，今天你们俩的清扫任务还没有完成，不要忘了。哎，看来我的确是天才。史大力，你求我，本阶皇便传你觉醒灵窍的诀窍。皮又痒了，现在你可不是我的对手，那来试试。哼，你，我死，来得好。哼，嗯，嘿，他啊啊！一拳能打你三个，我不服，再来！你们两个打扫一天、啊、还这么有活力，很好。呃、地震了，地震了！哎呀，快、哎、快！啊，丁先生，丁先生，丁先生。丁先生，白天你们要打扫学府，那就用晚上的时间来补课。一刻钟内，所有人到练武场。哎呀，又练呐！历届以来的山林试炼中，丁班死伤最多，几乎折损一半。只有尽快觉醒灵窍，你们才有自保之力。可是先生，丙班都不一定能在一月内全部觉醒灵窍，更何况我们。哼，欧野剑皇，给大家展示一下。得令。嘿呀，他怎么？欧野什么时候觉醒灵窍的？昨天大殿内。哼，兄弟们，咱这天赋绝对不比假班差。废<笑>话少说。<笑>玄机先生的吐纳法需要强大的体魄作为基础。欧野剑皇，你练剑多久了？六岁练剑，十二年间共挥剑三百万次。啊，真的吗？正是欧野剑皇还算结实的体魄，才让他一次就觉醒了灵窍。可是先生，石大力的体魄比我更强，他却没有觉醒。嗯，石大力根骨古怪。不能以常理度之。接下来，你们一个月的目标就是打熬肉身，用吐纳法觉醒灵窍。是。开始吧，先长跑练足。石大力，欧野剑皇，体力好，加倍。再是全装练手。石大力，欧野剑皇，加倍。按照我给的血窍点锤炼体魄，谁打得轻了，我来帮他。大力，下手轻点，快点！嘿，嘿，嘿，哦哦哦！别打了，别打了！药浴里放了体魄丹，能够修复机体，提升体魄强度，抓紧吸收。啊！牛人不错呀，呃，快看牛人，吐纳法真的可信。原先我还有些怀疑。牛人天赋较强，你们想要成功，还得辛苦磨练。是是是，先生。先生<笑>啊，什么事？丁先生，我我没觉醒灵窍，但有灵力了、嗯。我说的是真的。我知道，测试时我只因薛前辈所托，才故意贬低你，收入丁班。啊，这件事你不要告诉其他人，我会找玄机先生帮忙。多谢先生。
。うん。はい。はい。よっ。はい。よっ。哎，走，休息去喽。丁先生，我的灵秋。<笑>大力，耐心等待即可今晚怎么在这里训练？去就是了，废话这么多。要不是打不过你，小爷真想揍你一顿。丁先生，今天怎么在这儿？呃，呃，呃，玄机先生，玄机先生，玄机先生，玄机先生。哼，今夜本君也没有授课，你不必担心被丢出去。<笑>先生。人已经到齐，就拜托您了。不枉费本君投了这么些替破丹，你们足以为吐纳法证明。啊，这是吐纳法？是。还不谢过玄机先生。谢玄机先生。互利而已。如果你们没有觉醒灵窍，本君也不会来此传法。这次山林试炼。定要让学府的老顽固明白、啊，体魄才是立身之本。啊，请,请先生传法、啊。世间万物由金、木、水、火、土五种灵力组成，选择一种与你们灵根最契合的仙术进行修炼，可事半功倍。你觉醒的是一把小剑——五行属金、嗯，这招非剑术。我、嗯、靠！啊哎，哎，啊，啊，是，你哈，哎，嘿，呃，你小子搞事是不是？无妨，只要多加练习，飞剑的准头和力道都能提升。多谢玄机先生赐教。五行属木之人，我教你们一门禅藤术。这，这是，哎呦，啊、哦！玄冰甲，啊、哦，嗯，有点意思。赤叶诀。啊！哦。最后，巨岩刺。啊！啊！啊！哇！真厉害！这五门术法重在配合、啊，你们只剩一天的时间琢磨。是，玄机先生。是是，玄机先生。甲班和乙班。想要在试炼中获得大机缘，彼此难以合作。但你们不一样，你们只有一个目标：活下去。这次试炼十大力作为班长，有没有意义？这、啊啊、这嗯，十大力留下，其他人去练习术法。哎，丁先生，你不能只给十大力开小灶啊！嗯。嗯，丁领月说你有灵气，却没觉醒灵窍。请问玄机先生，我该怎么办？刚才那五门术法，你来演示一门。呃
，若你无法施展术法，又如何证明你有灵力？请先生指教。两心亲和，难道是双生灵根？啊！咦！咦！五系亲和，五灵根。玄机先生，我的灵力跟五种术法都契合，但丹田内空空如也。没有觉醒任何灵巧，啊！我倒是听过一些妖灵生来便与大道契合，可以同时掌握五种力量，但人类修炼者，我从没有见过。没有灵巧，其他学窍正常，这身体……玄机先生，您看出了什么？关于灵巧的秘密，你不要跟其他人提起。那我的身体……当实力不足以保守秘密的时候，同样也会给你带来灾难。好则珍重。那我究竟要多强，才能解开灵窍的秘密？嗯。嗯嗯嗯啊！哎，大力，玄机先生是不是给你开小灶了？有没有给你保密名单啊？没有，不可能啊！不把我当兄弟，咱们什么时候成兄弟了？要不，先把你偷信的事情掰扯掰扯清楚。切，小气鬼！啊，嗯，这么快、嗯，又一个愿望了。嗯，啊，哎，欧野，小狐狸呢？嗯，跑出去了吧？嗯嗯，哎，应该躲在高处，吸收太阴之力。陈勇，你我曾同在陈瑶新手底下求学，山林试炼的合作，我选择了你，对你我都有利。我知道的，但学府那边，我自有分寸。谁？哼、嗯，大胆妖灵，竟敢潜入龙脉学府偷食月华！茅山弟子，哼哼，眼力不错。陈勇，帮我略阵。这只妖灵资质不错，我要收服他。嗯。哼，去。哈哈哈哈哈！阴怀稻草克制魂体，你如此畏惧，应该是魂魄出了问题。哼！呃，血刺！嘿！哼！青竹扶妖阵。啊！红罗应该没问题吧？哈哈哈，终于抓住！这就是你回茅山学的术法，真厉害！哼哼，你也比求学的时候长进了很多。哼哼哼哼哼，这只妖灵一句话行，不先跟学府汇报吗？嗯
，徐福可能会处死他。哼、啊！小心！诸皇言散，信蛇虚邪，驱散魂。若非茅山术法针对魂魄，我不一定能够降服这只妖灵啊。嗯，稍等，我先与这只妖灵签订契约。天清地灵，兵随运转，弟子陆晨奉茅山祖师敕令，拜请各方神灵降服狐妖。陈腾树。雨，还有其他妖灵。哼，不可能，这绝对是障眼法。啊，是真的。到底是谁？嗯快走！妖灵怎么会用青竹斧妖阵？那不是妖灵。嗯，难道是妖灵的主人？那人金木双灵根清河，很有可能是假扮的天才。假扮的天才，他直接出来讨要，我们也不敢阻拦啊！哼。那家伙以鬼道御灵，薛父不会容忍，他也不敢表明身份。那今晚，互不干涉。<笑>好不容易蛊惑陈勇跟陆晨在这儿见面，陆晨却连个缺少魂魄的狐狸都收拾不了。<笑>就是，主人，干脆让我们吃了他们。那个茅山小修真可是大补啊！<笑>要是茅山传人和陈瑶仙弟子离奇失踪，肯定会引起学府怀疑。不要坏了大事。嗯嗯，<笑>明天山林试猎，不许吃的太多。好，不多，就七八个。嗯，我也不多，吃五个。你们这是要吃掉一个班呢、啊？<笑>应该安全了，差点连累了尊主大人。要不是为了救我，你也不会。这是红罗分内之事。嗯<笑>，对了，尊主大人，您之前使用了青竹扶妖阵，是觉醒了木相灵窍吗？虎形术法，我基本看过就能学会，但是没有觉醒灵窍。没有灵窍，您不是在润州城就有灵力吗？嗯。对了，未来时空的我也这样吗？尊主大人，那个时候。已经是一名御灵师，用的都是御灵师术法，所以我并不确定您是否对五行亲和。御灵师还有独有的术法，就像定灵针是您这一脉独有的灵气。不过时空线已经被蝙蝠魔将改变，我也不确定未来的走向，还请您多加小心，尤其是要当心青丘。啊，不会吧？为什么要提防他？因为那个世界的龙脉学府，没有他。也许你不知道呢。龙脉学府每一个天才人物都是有数的，即便中途夭折，也不会籍籍无名。也许。希望不会真如你所说的那般。
大力，我来背书香。山林失恋，路途崎岖，你这小身子受不了。胖子，哦，山林失恋，就跟在本剑皇身边，保你不会出事儿。呃，那先谢过欧眼少侠。<笑>咱们班那两个还没觉醒的，还怕成这样？丁班他们有人觉醒啊？一个个这么轻松？哼，横竖又为凶受了。开心点是为，不开心也是为嘛。哼，教习他们来了。嗯。苏长。嗯。哈哈哈哈哈。新的试炼规则做了些修改，老夫宣布一下：一共三天狩猎时间，学府会根据你们在试炼中获得的天才地宝、凶灵原丹等有价值的东西排名。若乙班胜了甲班，乙班便获得甲班所有的修炼资源，包括住所。直到下一次试炼，甲班战胜乙班为止。苏长老，嗯、如果丁班胜过了丙班，丙班是不是也要给我们端茶倒水、打扫卫生啊？<笑>没错。喂，终于可以不用每天早起给他们做饭刷碗了。哎呀，想想还有点不好意思。丙班呢，辛苦了。<笑>说的好像已经赢了一样。有些人总喜欢白日做梦。都给老子闭嘴！嗯，那开始吧。嗯啊，呃，好不好？去。啊啊啊四位教习，随老夫到殿内一坐吧。先见封闭山林，到时候自会把还活着的学子带回来。啊、三天时间不长，也就够老夫跟你们手谈几局，很难尽兴喽。<笑>这是。啊！备战！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呦！哎呀！哎呦！怎么就我挂在了树上？剑皇，大家还以为刚进来就遇到了凶兽。哎。凶兽从来都是不声不响，绕到猎物身后的。啊、大力，看你这么求学若渴，这些知识我肯定都教给你们。王伟杰，你躲开！石大力，你发什么疯？嗯嗯嗯。哎啊啊！有两颗原丹、啊，相当于文道锦，喜欢破坏伤人，是凶灵、啊。咱们运气这么差，嗯嗯，逃跑就真的没命了。别忘了丁先生的嘱咐。嗯嗯、<笑>大胆凶灵，吃本大爷一剑！嗯。这个白痴、嗯！嘿
，哎呀，大力，快救我呀，扛不住了！大家三个，先用巨岩石阻拦骏马，再用缠藤术尽快把欧野捞出来。呀，缠藤术。哎，嘿，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哥，哎，我知道你要测试团队配合，但剑皇现在会不会太危险了？放心，欧也不会出事的。嗯，巨人刺。不好了，不好了，快救我！啊！哪个蠢货故意害本大爷的？剑、嗯、皇小心！哎呀！啊！啊！大弟，你是双领根，数一数二反扑。嗯嗯嗯，木、嗯、可生火，用七炎诀和缠藤术，看准了放。切锤，切锤，哎啊！大力，控不住了！其他人后退，牛人随时准备支援。嗯嗯嗯啊嗯呃啊！徐大力，你又想做什么？欧野，用飞剑术对准巨蟒头上的元丹。欧野剑皇，你吃干饭呢？你在上面试试。大家调度灵力，准备支援。是。嗯啊、怎么总是追着我呀、啊啊？你你你你你你你嗯、快点，我也。呃呃呃，加强版飞剑术。杀
。小长远，不慌，我堂堂欧野家的传人，什么没见过？哎，呃呃呃，最后一招很厉害，不是藏着报复我吧？哈哈，本天才爱为剑而生，仅仅加强的飞剑术就让你害怕了？嘿，呃，你你你就知道玄机先生给你开小灶了。大弟，剑皇，这次咱们收获大了。这个是有两颗元丹的凶灵啊！这么大一条巨蟒凶灵，我们带不走。真是，这种事情问我就对了。像我这种从小跟天才地宝打交道的世家弟子，呃呃呃，蛇类死而不僵。快离开！巨蟒还没死。啊！哎呀，可惜了，这一头凶灵抵得上半天的收获呀。老铁，别睡了。嗯，这睡你个头！本大爷差点吓死。你能不能找到那条巨蟒？嗯，不找。两根香肠。呃，呃，三根。成交。那、呃，大力，你跟老鼠嘀咕什么？别废话，快跟上。嗯这次再闯入什么奇怪的洞穴，看我怎么收拾你！嗯嗯嗯嗯，这座山林的气味太复杂了，那条蟒又到处挖穴，我能怎么办？嗯，<笑>要不是老铁乱闯，咱们不一定这么快遇到其他凶灵，拿到这两颗知途镜的元丹。嗯，呃。呃呃，嗯，几场战斗后，大家配合的愈发娴熟了。你是蝎子，丢！哎，老铁。啊！哎呀！呀！啊！啊！进退有序，肯定还有大的，在下边。欧野，过来！这不谈。巨蟒没找到，又来了一个闻道境的凶灵，赚了。哎！加强版飞剑术。不过如此。嗯。哎呦，哎哎，都吃过亏了，还不整齐些？嗯，<笑>大力，今天的收获超出预估啊！三天后，丙班就该跟我们换位置了。哼，该轮到他们端茶倒水了。呃，还有洗菜，呃，做菜
，做饭，你煎。<笑>己所不欲，勿施于人。修炼之人最重要的，还是要克己。你看，以德服人多好。呃，大力，你那座青竹阵法叫什么呀？能不能教我？不能。呃，哎，哎大家又不是对你养耗子有意见，拿出来喂就好了。你有什么话就直说，没话找话，有意思吗？呃呃呃，那个，谢谢啊。下午你又救了我一命，我觉得是啊，什么人？出来！啊啊啊啊！啊！青丘师叔，大半夜的不要人吓人，好吧？你怎么发现的？我明明用了隐匿气息的术法，直觉，很厉害。今晚谁来守夜？啊？哎呀，腰好疼，得去休息了。我得整理今天的收获。<笑>大力，今晚辛苦你了。嗯，下班的学子都是单独行动的吗？谁都不想机缘被夺，倒是你，真的要带着丁班一起行动吗？丁班实力孱弱，我们分头行动，活不下来。以你的实力，单独行动没有问题。过誉了。我找到一处藏宝地。需要一个可以合作的人。我对密宝没什么兴趣，真没兴趣。只要得到那处藏宝地十分之一的机缘，丁班就可以稳稳压下丙班。你也会被学府长老关注。丁班学子实力有限，抛下他们，跟害死他们没有什么区别。我是丁班班长，职责。就是把他们安全的带回去，不可能。山林试炼，甲班都有过伤亡，受伤可以，别死人，最好也别残废，所以就不去藏宝地了。如果顺路的话，青丘师叔不如先跟我们同行，等到了藏宝地附近再自行决定。你是想带一个护身符吧？<笑>怎么会？你想多了。嗯。呀！剑气寒霜，这招大征境的术法，你刚入通幽境就有了七八分火候，无愧于天才之谜。我很期待明天的山林试炼。这次山林试炼地点距离学府不远，更加不能轻举妄动。那家伙为什么次次这么好运？哎，拿去吧，孙尚。不是不让我动手吗？我是叫你不要亲自动手，可曾说过不让你动手？衡山有一头通幽境巅峰的凶灵，是衡山众多凶兽的首领。这瓶子里的东西可以令他发狂啊！先生高明，石大力绝对逃脱不了这头发狂的凶灵。莫白。你也不要太过接近。是，先生。青丘，等石大力死在那头凶灵手下，我就活救你的。哇！还是被救出来了。你进
。不过文道静的兄弟，啊。不挡路，我可以饶命不死。大成就巅峰。这家伙在破镜！哎，不行不行，见到了这头兄弟啊，除了石大力，还会死很多人。要是放出兄弟，青丘也会有危险的。要放弃吗？石大力，一定要死！我的恶，这青丘，我要去救青丘，不然他会没命的。成功了，饿死了，我要去偷东西，我要去考研究。他是吗？除了变相伏兵和李慕白身上的法宝，其他的都用不了。引起剑灵注意怎么办？走，附近有一头暗金兄弟，先垫垫肚子。对，先垫垫肚子，不然呢，一两个人根本不够吃。哼，说的好像也吃过这一样。哼，说的你也好像吃过一样。出事了！所有人准备战斗、啊，准备个头啊！看动静，就是高阶凶灵暴走，引发了兽潮。再不走，我们都得死。啊啊、现在跑，只会死得更快。大力，我们怎么挡得住兽潮？呵，呵，哦，我们是不是要死在这里了？赶快建立防御阵地，还有放手一搏的机会。大力，我们该怎么做？去岩刺，制造防守屏障。嗯。哎呀，缠藤树，减缓凶兽的速度。牛人，你们把玄冰甲的效果附在岩石上。啊啊啊！这畜生一直跟着我们，别管他，继续。嗯
索莱、呃啊，别分心，相信大力。巨眼字继续，把前面空地铺满。哎牛人，凶兽快来了！穆西兄弟，发动灵啸天赋，会尽你们所能，刺激周围树木生长。牛人，我做什么？你得给我这个天才安排一下。呃呃、前面撞上了。嗯呃啊牛人，用寒气把这些凶兽身体动起来，变成冰墙。嘿凶手突然暴动，顶班折损两人。陆晨，我们的合作不能再继续了。你要毁约？嗯，我们合作的前提是不影响顶班在失恋中的成绩。这个我倒是能帮忙，但顶班也得付出一点代价。好，只要不让顶班沦为杂役班，我就单独陪你走一趟藏宝地。<笑>小勇，放轻松。丁班那帮人虽然不知道怎么都觉醒了灵窍，但凶兽暴动，他们又能收获多少？石大力他们注定是杂役班。嗯，当我们收拾战场的时候，这得多少颗原丹啊！嘿嘿。这辈子都没见过这么多凶兽。史达利，啊，继续加固屏障，这是第一波冲击。还有，大家灵力可能不够了。啊！巨象，有巨象出来了。那是闻道境的牛象。嗯，不管是牛还是大象，再不赶紧想办法，我们都要被踩成肉饼了。
侯爷，该你上场了。嗯，我，石大力，你想让我去送死啊？你我用飞剑术配合赤炎诀，把前方树木点燃。你疯了，火克金，不知道吗？你怎么不把赤炎诀套在玄冰甲上？凶兽未至火焰，只要飞剑带上火星就可以点燃喷火，火点起来。至少有一半的可能活下来，可是凶兽一火会发狂的呀，所以时机很重要。我们只有一次机会，在第二次兽潮尾声的时候实施计划，利用火海挡住第三波，甚至第四波兽潮。牛人，地面交给你指挥。嗯，胖胖墩，你们两个火系、嗯、配合我。好，巨岩字，禅藤树继续伸展。名利耗尽前，谁都不准停。欧、啊、影、啊，准备。你、啊，史大力，你就是个疯子！一，胖墩，嗯、呃，来了。哎。就是现在，飞剑术加强版二。呀哎呀，外边怎么也有近百头凶兽了吧？超过饼般，绰绰有余。嗯，瞧你这点出息，今晚的收获加上后面两天，说不定能赶上乙班。所有人开始后撤，越远越好。大力，怎么了？喂喂喂，石大力，大家辛苦一晚上，什么都不拿就走。那你也得有命拿！呃呃呃呃，怎么回事？呃，来了！你们能跑多远跑多远。牛人，之后你负责指挥丁班，我拖住秀灵。我们走。就这样走吗？石大力怎么办？我们在。指挥拖累大力，石大力，我带上书香，照顾好老铁和小狐狸，别拖牛人的后腿。别忘了，你还要真心欧野世家。你，你还有什么要交代的？快滚！以你的实力，完全可以趁着凶灵袭击其他人的时候逃离。那你又为什么不走？哼，那就是守护藏宝地的司机凶灵犬神君，跟我合作如何？说不定能摸见藏宝地活下来。我是那头凶灵的诱饵，合作的前提就是互相信任。师兄，小心！别忘了，还有窒息欧也是家。不行，不能把石大力留在那边
，你回去只会连累大力。牛人，我们不该抛下大力和青丘逃跑的。大家的安全也很重要。咦咦。大力又救了你一命，切，说不定哪一天他还要靠我这把剑呢。我得回去帮他。用木剑逞什么能？这把伏兵菜刀拿着，再给你套从玄冰甲。大力的嘱托，我是一定要完成的。如果你能活着回来，青石崖之事一笔勾销。哼，那得等本剑皇回来。啊，呃，这，嗯、呃，我们走。啊。啊！我来帮你，不可！咦咦！好大的力气！这，这还是人吗？嗯，难怪主人叫我们不要再惹史大力。嗯，还好我没有对他们班的人趁火打劫，不然啊，要被史大力撕成一二四六七块。都跟你说了多少次了？是一二三四五六七八，就是一头猪也会数数了吧？嗯，反正就是很多很多块嘛。看你还想不想吃史大力班上的那个胖子？嗯，嗯不想了，再也不想了。嗯嗯、他怎么会青竹扶摇阵？爷爷，青丘，快走！拖住这头修灵！哼！嘿。你怎么摸清楚扶摇阵？这，该死！伏兵属金，克制木系青竹。你拿着开路，我去帮石大力。啊！你不要做傻事，你敢破全身军的？要不是用不了空间戒指，要不是舍不得那股力量，哼，小小的青竹扶摇阵，又算得了什么？哼，青丘，快跟我走，全神军快要突破了天师境，你们打不过的。
，凶手暴动是你干的。呃，不是我，哼，青丘，青丘，李诺白来了。啊那个在学府外被我们蛊惑过的欧野剑皇也来了，再蛊惑他们一次、啊。嗯，交给李慕白好了。对对对，我们吃其他人去。哼。啊！嘎！啊！偷偷摸摸的练了这么久，希望有用吧。天地一剑，皮都刺不穿。嗯啊啊啊啊啊啊啊！再来！快！假的！我一起求为天火，跟青青红罗一样，他青灵怎么能进龙脉学府修炼？逼我暴露本体，罪不可恕的！好强，天师境，在，还在天师境之上。哼、嗯，死、嗯！嗯嗯，好，我，哎，醒了，欧爷醒了。欧爷，大力去哪儿了？呃呃，还有青丘姑娘呢。那头凶灵呢？你，你们都在说些什么呀？凶兽潮结束后，我们回来只找到了你，大力和青丘都不见了。老铁也找不到他们，史大力和青丘不见了，你也不知道。我就记得和那头凶灵撞了一下，然后就昏过去了。奇怪了，这。
这附近没有那头凶灵离去的脚印，他们怎么就不见了？接下来两天，我们就在附近找大力他们，试炼也得进行，大家顺手猎杀凶兽。嗯嗯嗯。昨天晚上死了这么多凶兽，一点战利品都没有？怎么可能？袁德安按人头分配，石大力和青丘的那一份，我先保管。这有多少？可以超过一般吗？啊，嗯，可能还差不少。不过打败饼般，绰绰有余。嗯，哦，嗯，大力会没事的。整个润州城就属他，命最硬了。嗯嗯嗯嗯。青丘姑娘，这里有些不对劲儿，我们还是出去养伤吧。不用，这就是我要找的古月国藏宝地。那头卷神君是守护精灵，我们误打误撞跟着进来了。就是这一方小城？嗯，古月王抽干古月国的天地灵气，只为封锁一城，想要造就长生不老之地。那古月国的修炼者？没了灵气修行，自然一代不如一代，而后被大量覆灭。青丘，你怎么什么都知道？找宝藏当然得调查清楚了。我只要内部自成方寸世界的阵法，其他的都可以给你。<笑>呃，这样子，你会不会有些吃亏啊？除了内阵法，这里最值钱的就是这些远古禁锢的天地灵气。比学府的灵气还要浓郁。那待在这里修炼，在这方天地，每个人都会不自觉的吸收天地灵气。若是一直留在这里，顶尖强者也受不住。那你的弧形态算顶尖强者吗？嗯，呃、毕竟我们在合作，我总得问清楚。比玄机低上一些。现在我是人形，没有一次弧仙形态。人形修为就会大损，那你为什么还要重修人形？天地灵气藏于穴窍，人类身上穴窍远超过精灵。你们先天不如精灵、呃，但后天修炼的上限远远超过我们。如果有精灵的天赋和人类的身躯，那将会是最完美的修炼者。你是为了突破精灵限制才到龙脉玄府的？呃，算是原因之一。啊<笑>我来对付他。你身体太虚弱了，承受不住狐仙的力量。怎么这么倒霉？受的重伤还没有缓过来，又遇到这两个傻星。啊！<笑><笑>既然受了重伤还没缓过来，就不要强撑着了。你能听懂我的话？听得懂啊！你能听懂我的话？听得懂啊？只要不杀本神君，都好说好说。哼，我要这处方寸世界的法阵。呃，呃，不行，本神君的职责就是守护这方世界，法阵肯定不能给。哼，嗯，一会儿你拽后腿，我拽前腿，把他捆结实点儿。呃，嗯。正好我以前在山里做过，知道怎么吃可以没有腥味呃，别别别别别，有事好商量，有事好商量。呃，只是那法阵有灵，本神君也拿不走啊。啊？还有拿不走的法阵？呃，要是本神君能拿到那法阵核心，早就成为这方寸空间的主人了。哼，带路。呃，闭嘴。呃。呃好好嘞。
，哦，还能变小啊？要不，本神君把这门术法交给你，咱们就不去法阵那儿了。哼，把身躯缩小，相当于缩小了周身穴窍，吸收的灵气量就小了。你要是想留下修炼，这是个不错的法门。这样反而耗时更多，先去看法阵。啊！啊！啊！别激动，别激动，是那本书。之前他就是这样对付我的。史丹利，快闪开！啊、这些幻象打不完的。呃呃、要消除幻象，还是得要找到那本书。书在哪儿？啊！这怎么找啊？冲过去啊！本神君能修得到。我策应你，徐大林。很紧啊！你你什么什么啊？这你。金身君，书呢？呃，在找，我在找。啊呃呃，来了！这两个破树终于抓到你了。呃呃，金，史丹利，你冷静下来。啊啊啊！你的意识混乱了。以我的实力，只能在怒气状态清醒一段时间。你怎么唤醒我的？哎呀，凝神诀要学吗？当然。那这个法阵归我了。没问题啊，本来就说好了的。你个傻子，最值钱的就是这本书。嗯、你们商量好就行了，本神君没意见。但本神君有个条件，哼，手下败将还想谈条件？嗯嗯嗯嗯、没有本神君，你们能逮住这本书吗？本神君就是想要自由身，很过分吗？嗯、啊，当年你犯下大罪，被古月国国师镇压在这守护千年，嗯、这么简单就把你放了，嗯、难道不过分？嗯，呃、嗯，呃、嗯。呃呃，想要自由很简单，跟随我们百年。呃，一百年，那还有什么劲？不干不干，嗯嗯，最多最多侍奉你们十年，不能再多了。好，那就十年。呃，这里可以用法宝，这是试文石
，如果因为不遵守诺言发生什么事情，我可不负责。呃，哎，到头来还是被坑了。嗯嗯嗯嗯嗯，本神君是说乐意至极，乐意至极。嘿嘿嘿嘿。呃、嗯，别折腾了，就你还想逃出本神君爪下？呃，玉玉玉玉什么破书来着？玉林天书。呃，对对对，玉林天书。我怎么好像听臭老爹提起过？哎。嗯，嗯，嗯，方兄，你这么下，苏长老肯定要占先手啦。哎呀，输了，输了，输了！姚仙，观其不语，真君子。嘿嘿，哎，我又不是长安书院的，哪是什么君子啊？刚才你要是听我的，早赢了。陈瑶仙，既然你棋术如此高超，来跟我手谈几局。哎，别，嘿嘿，与其被拖到棋盘里，还不如抽空我的灵力。你既然知道我与苏长老对弈，灵力消耗巨大，还来喋喋不休？哎，丁凌月和秋鹤年都不讲话，我只好跟着你们唠嗑嘛。你静下来，我就担心我饼般的娃娃们。<笑>出什么事了？主人，衡山爆发大规模兽潮，是否提前终止山林试炼？山林试炼从没发生过兽潮的呀。什么原因？低头接近天师境的凶灵意外苏醒暴走，引发凶兽大范围暴动，具体原因不详。各班情况如何？甲班轻伤一人，但有一人下落不明。是谁？青丘，乙班轻伤三人，一人重伤。哼，丙班死两人，伤六人，其中两人重伤。死两人？怎么可能？山林试炼结束，你自然知道我所言真假。请说。丁班无一人重伤。做的还。还真不错，丁班一个人都没死，怎么可能？丁班的落地点是那头凶灵暴走的必经之路啊！难道莫白出事了？丁班也有一人失踪，谁？石大力。苏长老，请允许我前往衡山搜救石大力，我以人格担保。绝对不会插手山林试炼，请苏长老允许。嗯，山林试炼，生死有命。主人，还有一事，山林试炼范围内的法宝几乎都失去了作用、嗯，这也是重大伤亡的原因之一。您看。嗯试炼继续进行，结束后彻查此事。你没事吧？啊？不疼啊？啊？哎呦，疼疼疼疼疼！哎哎，他要逃了！哎，你们快拦住他！石大力到我身后，我来相扶他
<笑>跑路也不看着点儿。苏苏，啊！玉林天书居然主动选择了你，那我想办法把天书给你。咱们说好了的，我绝不食言。哎呀，这不是你想给就能给的。既然天书选择了你，谁也拿不走。那这本书有什么用处？哎，这本书用处可大了，尊主大人，你叫什么？哎，尊主大人呐、啊，这十年您就是本身君的御灵师了。我知道御灵师，你就说这本书有什么用？呃，这御灵天书是御灵师专属法宝，可以容纳契约的御灵。咱这本品阶最高，对您契约的精灵没有数量限制。难道传说有误？这真的只是一件御灵法宝？青秋啊，你在找什么？你还记得我跟你说的方寸法阵吗？不就是它吗？之前我听说的法阵核心是可以装下整座青丘山的。青丘山？你知道叫青青的狐狸吗？据我所知，没有叫这个名字的。你会不会记漏了？也是，毕竟我出来很久了。为什么要搬走青丘山？青丘山出事了吗？人类对青丘山的干扰已经无法让狐族正常生活。我想分离青丘山，让人类与精灵各自生活，互不干扰。玉灵天书可以做到吗？那、嗯、当然可以。整个方寸世界其实都在书中，只要您心念一动，都可以收进这玉灵天书中。真成功了，金秋。事关重大，我要回去商量一番。而且你现在的实力也不足以分割出青丘山。先出去再说，也不知道待了多久，山林试炼可能结束了。喂、呃，好嘞，尊主大人，我们走。本神君最讨厌待在这里了，连个能说话的都没有。又没说要带你出去，<笑>你蹦跶个什么劲儿？什么都没有。东山，你是不是记错了？不可能，凶兽暴动，洞窟里没有一头凶兽，肯定有人捷足先登，引发了兽王震怒。接下来怎么办？山林试炼要结束了，先回去。有能力来这里的学子就这么几个。陆晨，青青，我会找到你的。走了，走了。主人叫我们在这里结束十大利吗？十大利人吗？嗯。来了，他们来了。前面就狼哭了，试炼都快结束了，石大力和青丘到底哪儿去了？哎，就是、啊、刚才老铁这么激动，肯定在附近。呃，这俩人不会丢下我们跑了吧？哎呦，瞎说什么？青丘看得上石大力？别闹了，前面就是狼哭了，大家警惕起来。嗯，大力，大力，你在哪儿？嗯，他们好多人，我们要不要先跑啊？跑什么跑？主人就要我们是来玩石大力，快布置屏障。这个障眼法最多穿一刻钟，怎么也打不过石大力，还是快跑吧！你到底是不是恶魔？这么怕人？欺负我有意思吗？有本事欺负石大力！这两个是什么东西啊？这是天地清浊二气凝聚而成的混沌精灵，心性就像小孩
，如果你能与他们签订灵契。吸收灵气的速度至少提升一倍，哦，这可是很稀有的成长性精灵哦。石大帝，我们主人让你在这里等他。呃，有主人了？你们主人是谁？他就是天下无敌、神威百世的主人。石大帝。这两个精灵有问题，脑子也不太好使。我们还是先出去。嗯。嗯。没杀活住，怎么办？是大帝，既然进去不吃吃杂技，受死一半。嗯。啊，好的，好疼啊！小家伙。别挡路！我们果然不就是大地的对手啊！主人来了！嗯。<笑><笑>石大力，我们又见面了。你认识他？呃，哦，我想起来了，我见过你，你却不曾见过我，无所谓了，反正你都是要死。石大力，青丘、啊，你们在的话，吱个声是牛人欧野他们。<笑>不必担心本座会横生枝节，本座只是想杀了你而已。大力，大力，大力你们在哪儿？哪儿也找不见他。你跑哪儿去了？这奇怪了。你到底是谁？你死了再告诉谁。啊！小心。就这样。你啊你啊啊！就你这样，是怎么打败蝙蝠魔将的？雪儿魔将。嗯嗯，我可不是蝙蝠魔将那个废物。别把本座和他相提并论。嗯啊啊、这儿，金、啊、州，所所属，好卑鄙，卑鄙，嗯，这个词儿，本座很喜欢。放开他！你确定？他要是在燃烧百年修为变成狐狸，<笑>说不定元气发到崩溃。他<笑>应该感谢我才是。<笑>真可怜。嗯，你这个。
总算给了本座一点惊喜，不过也到此为止了。本座名号幽冥，你记住了。石大力身上有血府印记，嗯，你要是杀了他，肯定会惊动四位禁令。薛、嗯、神君，听得到吗？我会信吗？不信你试试。那便试试。那、啊、哇，好壮观啊！就是啊，哎呀，不用担心，剑气会接他们回来的。是。山林试炼已经结束，等会儿剑气就来接我们，你还不走？你以为你们走得掉吗？我们在这里。到时候龙脉学府只会认为你们失踪了。哦，嗯，缩缩小树，清如清清如水。清水即心，微风无气，波澜不惊。是凝神诀。清心如水，清水即心，微风无气，波澜不惊。哼、嗯！哎，去！全身劲出来！雨灵树。玉灵树，移形换位。嗯尊主大人，计划成功了！青神君，快别讲！你们敢耍我？灵力泄露，龙脉学府的人很快就会找到这里。暴露了位置又如何？四柄仙剑已经回去复命，等他们来了。你们早死，你也逃不掉。呵呵，笑，今日石定天来了，也保不住你。哈<笑>就一起死，有名我将，收。不对劲儿、啊、呀，剑气怎么没把石大力接回来？嗯、对呀、啊，就是就是,是、啊。你们再仔细看看，嗯、大力和静秋是不是在别的飞剑上？只要还活着的，都会被飞剑带出来。大力会不会？别瞎说。嗯，石大力这个祸害命硬得很，也许和青秋被分到前面的甲班去了。呃、嗯。
大家小心！哎，什么情况啊？这啊，这怎么回事啊？啊为为什么两个班在一块儿了？对啊，啊，是怎么回事啊？这这是怎么回事？太奇怪！以前有发生过这样的事儿吗？嗯，会不会是飞回去接大力他们呀？<笑>哦，石大力。哪儿会值得一柄仙剑耗费灵力去接？顶班的人死就死了，这种天赋，学府多的是。<笑>你怎么打人呢？狗嘴里吐不出象牙。是牛人，你想挑事儿？怕你不成？牛人，连你都动手了，还有什么好说的？嗯，飞剑上术法禁绝、啊，你们最好下了飞剑再打。那感情好啊，多谢剑灵前辈的告知。嗯，寿帛可是我们的专长啊。哎，你说什么？张，收拾他们！谁啊？这，还过来啊！你我打，手打呀，是不是？你是大力，哎。有名魔将，收！大力，你困不住他的。<笑>爱本座进去，切断你与玉林天书的联系，再慢慢炼化。大力，不要怪我，有些事。父亲只能做，不能躲。那就毁了玉林天书，玉石俱焚。呃，尊主大人，你要想清楚啊！啊，本座觉得，爱是先杀了你比较好啊。嗯。亮丽，哼、嗯，结束，放，嗯，这招已结束。能让仙剑发挥更大威力，是生是死，就看你的悟性了。嗯。嗯。你，你，收！怎么可能？
千灵千白，快封住他的神魂！史丹利，你用运元天书压制他的黑白灵力。戴笠，快趁机封印混沌精灵，他们在保护幽冥魔将的神魂。混沌精灵，收！你们休想！啊！还是让他跑了，下次来了该怎么办？他受了重伤，短时间内不会再来。你身上的锁魂术怎么办？锁魂术时间有限。只要承担他的反噬效果，就能化解。那那就好。多谢剑灵前辈相救、呃。我先带你们回龙脉学府。呃，龙脉学府，传说中人族修炼者的最高学府。呃，本身君也可以去吗？这次受朝的罪魁祸首就是你。呃，剑灵明察，受朝并非本身君的意愿，而是被人下药了。全身君的双眼中的确还残留着药物作用的血丝。嗯，此事龙脉学府会彻查。既然你已经是石大力的御灵，到了学府后不可擅自离开御灵天书。嗯，好嘞，尊主大人不召唤，本神君也不出来。哎，四狗，马上就走了，你上哪去啊？呃，本神君去拿家当啊，攒了这么多年的宝贝，终于可以高价卖出了，赚翻喽，赚翻喽！青丘，嗯，犬神君坐镇衡山这么久，肯定藏了不少宝贝吧？当然，这次战利品说不定能跟乙班比一比。学子们快到了吧？到了。哎哎哎哎！千真君，搬干净了没？这还需要提醒吗？发财的事儿从不用别人说。哦，挺沉的吧？我来帮你。哎，没事的，尊主大人，本身君背得动。来，我来，毕竟是我的家底。这这不是本神君的吗？呃，你都是我的，你的家底不也是我的吗？<笑>呃，不，不能这样算的呀！尊主大人，您给本神君留一点吧。呃，再不上来，我们就走了。呃，等等，本神君，等等，本神君，哎呀，哎哎！啊！嗯哼，哈，哟嗯。嗯，哎、啊，尊主大人，本神君最喜欢这把剑了。行吧，君子不夺人所好。嘿嘿嘿，那我就收下这把了。哎、这把、哎，这把也不行，这是金属性、水属性跟火属性的三项浮冰，不太符合尊主大人的灵根。说好了，你只拿三分之一的，我没要你两把。
，已经很讲道理了。呵呵呵呵，嗯，那给你这把。石大力还未到大正境，怎么可以御剑了？哼，当然是靠本神君的天罡剑。主要还是石大力领悟了苏长老的御剑术，能够在这么短的时间内融会贯通，天赋的确惊人。咦、嗯，原来大正境御剑那是这种感觉啊！以后有了御剑术的加持，回润州城都方便了。等你突破大正境，就算没有这把伏兵，也能御剑飞行了。我一定努力修炼，争取早日突破大正境。你的灵力还不够，你一路御剑回学府。先上来吧，快到了再显摆。<笑>说的也是。喂。也不知道牛人他们怎么样了。来了。快准备好丹药，他们快要回来了。是是。哎呀！啊啊啊啊今年怎么回事？受伤的人这么多。哎，嗯，嗯，先生，青丘没有与我会合，失踪了。嗯，此事我已知晓。这次战果如何？稳收第一。嗯，干得不错。丁先生，嗨，丁先生，我们回来了。伙伴的人怎么样了？伤亡情况如何？我们都活着回来了，还没给你丢人。好。嗯，石大力还没回来。石大力和青丘姑娘一起失踪了，我们找遍失恋地也没有找到。衡山里能威胁到青丘的不多，你们不要担心。也许他们有了什么奇遇。哼、嗯，那就好。哎呦，啊，这伤是新的，怎么回事？路上遇到凶灵了？哎，没什么大事，就是和一般打了一架。嗯，这怎么可能？你们跟椅子般的实力差距，我是知道的。我们在飞剑上干了一架。飞剑上不能用术法，咱们占了大便宜啊！嘿，我们术法可能比不上他们，但身体素质好啊！丁先生，您是没看到，那些个一般人平时人模狗样，咱们班的人一拳下去，哇了就哭了，那酸爽。邱、嗯、先生，丁子班趁我们不能在飞剑上用术法偷袭我们，丁班的人罔顾门规，对同门下狠手。请先生严惩。啊，都是误会，可以解释。啊、<笑>学府历来鼓励竞争，只要不伤到性命，即使教习也不能干预。这可是当初邱先生说过的。嗯，丁礼月，你们班的人，你管不管？你不管，我帮你管。我平时都怎么教你们的？要团结，尤其是别班的学子，都忘得九霄云外了。哼
，还不快跟乙班道歉？嗯，应该全体向乙班道歉，我们不该把你们送出海，对不起。嗯。一班学子被丁班揍了？不会吧！一班学子修为几乎比丁班高出一镜的。丁离玉，你以为道歉就算完了吗？那你就去学府高层闹，让所有人都知道一班被我们丁班揍了。只要你丢得起这个脸，我们甘愿受罚。丁离玉，你给我等着！一会儿比战利品的时候。我看你还笑不笑得出来。首先祝贺大家平安归来，修真者们，相信山林试炼。已经让你们认识到了修炼之路的血腥与残酷，天赋再高也会折戟沉沙。试炼后，自然有你们应得的奖励。接下来，汇总各班战利品。哎。罗宝塔格会自动计算战利品的价值。以亮起的层数来决定各班排名，头名班级除了折算的攻击点，还能得到额外奖励。最后一名战利品全部充公，且没有任何奖励。没有奖励，还有这种事干？怎么这样？还要上交战利品？嗯，就是啊，而且最后一名不是白干活了吗？嗯，牛人，苏长老啥意思？什么攻击点？不知道，嗯，攻击点就是为学府做贡献折算成的点数，可以用来兑换修炼资源。除了每月固定发放的攻击点，你们可以从攻击司领取任务，完成后就能获得攻击点。苏长老的意思、嗯、就是学院不会再白白养着我们了，以后要么勤工俭学，要么烧钱修炼。最后的班级没有攻击点。虽说能用银子兑换，但基本上没人愿意。这次如果能赢下丙班，你们每周每人能分到十点攻击点，修炼基本够用了。那要是赢下一班呢？乙班是五十点攻击点，甲班是一百点。哼，甲班这么强，还送这么多资源，太不公平了。就是，强者愈强，弱者愈弱。这才是修炼界的常态。嗯，不过这次我们收获不俗，赢过丙班是没问题的。赢了甲班又如何？大理能平安回来比什么都重要。哎，这家伙命大的很，你放心。啊、嗯？喂这次试炼甲班才派了两个人，他怎么一个人就这么多啊？赵树言，嗯，甲班木系最强者，大睁睛，浑身的藤蔓就是他的武器和暗器，还拥有强悍的自我恢复能力。哇、哦，在试炼地里，他更是如鱼得水，战利品即使独占鳌头也不奇怪。哎，我还听说啊，赵树言在甲班内部比试的时候，凭借木系治疗术。让另一名甲班学子用术法轰了整整一刻钟，毫发无损。嗯、还了呢，到你们了。嗯。哎，你们看，丁班又要出来丢人现眼了。这次有受潮，他们恐怕连药草都没采到。那个，不要与人是非。宋科。啊你是丁班的还是乙班的？嗯，丁兄啊，这次丁班真是让人刮目相看的。我也吓了一跳。
，这怎么可能？丁班这群废物怎么会有这么多元丹？要不是为了抵挡受潮，来不及捡元丹，假班都不一定是我们的对手。哼，他们真的挡住了受潮，但为什么只伤了这些人？石大力和青丘又去哪儿了？就凭你们也能抵挡受潮，也不怕吹破了牛皮？也许欧野剑皇说的是真的。我看这些元丹就是你们运气好，从受潮中死去凶兽的身上捡到的。咱们还是和气些比较好。就知道你们不服气，看结果定输赢。哼，唉。嗯，怎么会？宝塔是不是出问题了？还以为要沦为末尾了。<笑>牛皮吹得震天响，一扎就破、嗯。我们就算是捡了受潮的漏，也只到第三层。丙班怎么可能？本次战利品计算的结果为甲班五层。乙班四层，丙班三层八格，丁班三层。欧、嗯、野、哦，我觉得不对劲。你看乙班的战利品，只比丙班多出来一点点，两个班未免太接近了。是啊，丙班的战利品怎么都跟乙班差不多了？难道他们串通起来对付我们？这个王八蛋，看我怎么揍他！哎，牛人，你放开我！你冷静一点。啊！欧野剑皇，大比还未结束，岂容你放肆！丁礼乐，嗯，你们班的学生脾气可真是大呀！他们敢在剑灵面前偷袭，还有什么不敢做的？陆晨，你说什么？哎、啊、哎、啊，大家都是龙脉学府学子，应该互敬互爱啊！哼哼，给我回去！他们，嗯，学府有学府的规矩，我们的战利品确实没有他们多，即便对手作弊，我们也只能认栽。但是、嗯，学生们咽得下这口气，我丁礼乐咽不下。吼、哦，如何？你还要同我决斗不成？哎哎哎！你们这又是何必呢？一次失恋而已，不要伤了和气嘛。陈妖仙，你和秋鹤年勾结，现在装什么好人？哎，丁礼乐，你这是什么意思啊？丁班的战利品不是每次都是最少吗？我们丙班第三，有什么问题？哼，没什么好说的，动手吧。哼<笑>，我才不屑跟你做什么意气之争。哼，怕是你不敢吧？哎，丁礼乐，你欺人太甚！嗯，你们急什么？我的第四把剑，不是还没回来吗？啊！哇！快看！哇！啊！啊！啊！大力怎么会遇见啊？嗯，不可能，就石大力那家伙。哼！此次受潮危险重重，回来就好。青丘啊，你可是有什么奇遇？快放到多宝阁中。没有。顶班可还有补教的战利品？啊，丙班和乙班的差距怎么这么小？嗯，嗯，嗯，大力啊，大力，算了吧，嗯，你能够回来，我们已经很高兴了。嗯、就是，剑还是留着吧。
，放进去也是白送给学府。我有战利品要上交。就一把破剑，难道还能超过丙凡不成？这把剑加上去，如果你们丁班能超过丙班，我就吃了这把剑。你倒是快把剑放上去！啊，死狗的宝物总有些价值吧？啊！啊！丁班四层零一尺七寸，这这啊？怎么会这样？怎么可能？哼，死狗还算靠谱。大力，你亏了。没事儿，反正这把剑也是捡来的。亏了？就叫你不要白送学府啊！不过丁班赚了。此次试炼一定要进入藏宝地。难道他去了藏宝地？我们乙班有人作弊，我要求重新计算乙班的战利品数量。嗯，我要举报的人就是他，陆晨。啊？啥情况啊？我也不清楚，静观其变吧。哼<笑>。该不会是输了比试，开始互咬了吧？你说我作弊，证据在哪里？我能作证。我用乙班班长的身份证明，陆晨在试炼期间勾结丙班班长陈勇，交易战利品。李慕白，你血口喷人！你，哼，你不承认也没有用。其他人都可以作证，我可以作证，是陆晨和丙班的陈勇勾结。我也可以作证，他把我们的战利品分给了丙班，不然我们怎么可能只有这么点儿？好，好，你们过河拆桥是吧？好，算你们狠。什么过河拆桥？本来就是你利用保管战利品之便，串通丙班作弊。难道我一个人就能完成所有事吗？你、你们还有你，李莫白，你们通通都默认了。李莫白，你想要十大脸难堪，你们想要丁班永无翻身之日，你们都同意了。当时我不在场，并不知情。诸位，这件事虽然是陆晨，呃，是陆晨做的，但是我们同班求学，有福同享，有难同当才是啊。呃、他一人做事一人当。现在还拖累我们整个乙班，就应该把战利品都要回来。长老，请将陆晨私自借出的战利品还给乙班。看来乙丙两班之间有什么交易，现在乙班输了，想把陆晨推出去顶罪，叫他们算计我们，报应来了。多行不义必自毙。你们都知道。为什么之前计算战利品的时候没有提出异议？是，学府有学府的规矩，这一次山林试炼的成绩以多宝塔隔层数为准。至于乙丙两班作弊行为，自有学府律法司查明。是是，长老，为什么一把平平无奇的长剑？具有堪比好几百颗二阶元丹的价值啊！放肆，还不嫌丢人吗？回去啊！哎，这是一把天师镜的伏兵，还有什么问题吗？啊
这是一把天师进的伏兵，还有什么问题吗？啊，这,这次山林试炼，第一名为甲班，第二名为丁班，嗯、第三名为乙班、嗯，第四名为丙班。丁班享有乙班的所有权益，作为惩罚，劳作义务由丙班接替。怎么分配工绩点是你们教习的事，学府不会再管。是，啊，不服者可以上诉，但若再弄虚作假，学府绝不姑息。呃，<笑>原本指望着把陆晨推出去，换一个绝地翻盘，结果<笑>偷鸡不成蚀把米。咱们这么幸灾乐祸，是不是不太好？<笑>这次山林试炼到此结束，都回去休息吧。为了对付我这个大敌，李莫白他们还真是费了不少心思、嗯、啊！哼、嗯，欧爷，欧爷，你看什么呀？石大力这家伙。什么时候和青丘姑娘这么亲密了？青丘，你在等我吗？我先回甲班了。这次受潮可能跟李莫白有关，他一贯好胜斗狠，你要小心。知道了。嗯，你赎回来啊、哦，我同意。你们在讨论什么呢？哎、啊，嗯、啊，没什么，真没什么。啊嗯，给。嗯，走，一起回去。嘿，你先回。嗯，我们还有事儿、嗯，有事儿。嗯你说你一冲动就把那么值钱的飞剑都扔出去了，现在赎回来得要两倍价值的东西，你会不会算账啊？真是丑死本山君了！<笑>我是班长啊，能让丁班扬眉吐气，比我得了天大的机缘还高兴。再说了，两倍就两倍，总有赎回来的时候。嗯。你先弄把更好的剑给我用用，嗯、那把三系术法加成的仙剑就很不错。没有了，那把天罡剑就是最好的了。呃、嗯、呃、嗯，死老鼠，本神君的八宝剑、啊，本神君的宝贝啊，你就不管管？不就是一面小镜子吗？明天再给你买一面，不要这么小气。什么小镜子？这可是八宝镜，被这只死老鼠！本大爷叫老铁，老铁。哎，不对，死老鼠连原丹都没有，怎么可能肯随我通幽镜的宝镜？本大爷牙口好，什么破宝贝一咬就碎。还有，不许再叫我死老鼠，臭狗！哼、嗯，我、嗯、我。嗯你说谁是臭狗？臭狗，臭狗，臭狗！嗯，嗯，嗯，丁先生，呃，你，呃，你们怎么都来了？喂，自然是给大力班长送惊喜啊！啊，嘿，枪枪枪枪，嘿，这是我们全班送给你的礼物。
你，你们怎么把这剑？这把剑要四百多颗元丹吧？你们的奖励怎么办？大力，大家主动找到我，放弃自己的攻击点，帮你换回了这把剑。他们本来是要我偷偷塞给你的，我就说男子汉大丈夫，你们做的又不是亏心事。大家这才把名字都写上去了。你若是不喜欢皮质剑鞘，就收起来，换别的剑鞘也可以。我很喜欢这剑鞘，我会一直带着它。这是我醒来后收到的最珍贵的礼物。嘿嘿，干什么这么伤感？为了庆祝你平安归来，也为了庆祝我们丁班扬眉吐气，我们决定开一个庆祝会。在下曾扮演过顶级厨师。冰镇牛排，了解一下。哎，火球树烤肉，这个我最在行了。嘿，需要木炭吗？我们木系管够。你们要吃土吗？我们也管够。<笑><笑>诸位，多谢了。丹力，客气什么？就是啊，班长你这样，我们可是一点都不习惯呢。<笑><笑>哈哈哈，这种事你也知道、啊，就是、啊、这个人才。快过来看，快过来看，那个火球树烤肉再来一份，好玩。没想到做的不错啊！你这个再烤一下，再拿点辣着就好了。来，来，干！是大力，我是不会认输的。嗯，都一个月了，丁班每天只知道修炼，真的不会报复我们吗？是啊，我这一个月都没睡好，做梦都是丁班使唤我的样子。反正，他们要是敢羞辱我，我就退学。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯哎，他们还是人吗？天天这么练，一般也承受不住吧。反正他们问起来，你一口咬死不知道，就说战利品是陆晨赠予的。有我在，律法司也拿你没办法。班长，你说句话呀。哎，嗯，嗯，哼，石大力，你小子果然厉害，熬鹰一样熬着饼班，他们都快撑不住了。呵呵嗯，嗯，石大力，你们到底想怎么样？给句痛快话。哼，我们想怎么样？自然是以牙还牙，你们不要太欺负人了，过分又如何？不、嗯、过是把你们当初做的回报到你们身上而已、嗯。怎么，当初敢做，现在不敢当了？哼，班长，要不算了吧，他们人多。那、呃、胆小鬼，欺软怕硬。来来来来来来来来来，士可杀，不可辱，你们要动手。我奉陪到底。哼，谁要和你打？你们一直肆无忌惮欺负我们班，虽然我很想让你们也体会一下那种感觉，哼，但我是这样的人吗？班长，嗯、我们不能就这么算了。石大力，他们之前这么欺负我们，你就算了，我不同意。我也不同意。你们知道什么？臭老爹告诉我，世人谤你、讥你、笑你，你休管他。你若是越在意，他们便越得意。
我也同意大力的话。嗯，如果我们真的那样做了，和当初的丙凡又有什么区别？嗯，你说是不是，欧眼？好吧，好吧，看在你们的面子上，我饶他们一马。我觉得，嗯，大力说的对。那，那我也同意。嗯，看看我干嘛？下午还有训练，别忘了。哼哼。还愣着干嘛？好不容易能抱着潘龙柱修炼，不抓紧时间？玄机先生，您常说实力要有与之相配的德行、嗯，要看一看孩子们的德行。现在您觉得满意吗？嗯，他们从最底层的丁班，越到以前乙班的位置，却依旧不骄不躁，算是通过我的第一重考验了。呀，操！嗯。因为这些孩子在试炼中的出色表现，学府高层已经决定重启我的修炼方法，不再仅仅使用冥想法培养学生，算是帮我争了很大的面子。我会向院长提议，除甲班以外，上交战利品最多的十人获得正殿遴选的机会。有机会直接被正殿先生指导，就算是教习都没有这么好的机会啊！我只负责提议，至于他们能不能被正殿的老家伙们看中。就看他们的造化了。那，那您就不先内定几个？嗯。上次山林试炼，大家表现不错。学府决定，除甲班外，乙、丙、丁三班上交战利品前十名的学员，可获得正殿遴选的机会。嗯还以为会奖励一点功绩点呢，到正殿里转上一圈有什么意思啊？还不如给功绩点实在。你们知不知道这个机会有多难得？嗯，先生，嗯、大家都不知道正殿遴选是什么，您给我们解释一下吧。我们的力量来源于哪座学校？<笑>这还用说？当然是灵窍了。那你们有没有想过？其他学校也可能隐藏着我们不知道的力量啊！修炼者们为什么在同一境界的情况下还会有强有弱？谁能回答我？就跟力气一样，有人练的多就大，练的少就小。说对了一部分，但修行者的强弱很大一部分都取决于他们觉醒和修炼的学校。嗯学府每位正殿先生至少觉醒了一处独特的学校，拥有不同的绝技。如能进入正殿遴选，他们会传授你们觉醒学校的方法，甚至启发你们创造自己的绝技、嗯嗯。先生，那越早修炼学校，拥有自己的绝技，是否对日后的注意就越大？没错，学校和绝技是会随着你们一起成长的。越早修炼，潜力越大。若非看到你们身上振兴学府的潜力，苏长老根本不会同意这样的奖励。先生，虽然我是欧野世家的剑道天才，但振兴龙脉学府的担子未免也太重了。我说石大力、嗯，谁说你了？<笑>距离遴选还有一周时间，大家不要懈怠修炼。嗯，下午的训练量再多加一倍。啊啊丁先生也太狠了，一般都不这么练。我要好好吃一顿补回来。哼，青丘师叔，嗯，呃，青丘师叔，欧、嗯、野、哦，你这挥剑的方法有用吗？哼，按照我说的做，绝对没错，保准你练成比我差那么一点的剑仙。练剑只是辅助，成为御灵师才是我的目标。正殿遴选也快要开始了，我们得尽快提升实力。嗯。啊，嗯，青丘，你找我？嗯，有点事要说，有空吗？嗯，时候也不早了，我请客吃饭，咱们边吃边说。好。嗯。哎，石大力，见、嗯、者有份。人家花前月下的，你却凑什么热闹啊？
，大家一起吧。嗯，哼哼，哼，嘿嘿，哼。牛老板，今儿什么风把您吹来了？牛老板，老板我就是手上有点闲钱，买了些店铺，想趁空闲时间做点生意，赚点钱，看看能不能换到基点。哎、嗯，没想到越做越大，这条街都快是我的铺子了，还被学府给发现了，我都不知道该怎么办了。嗯，真有你的牛老板，这么有钱，那以后我天天都要来，要吃最好的酒楼。哼，没问题。嗯，请。<笑>那几个穷鬼还真以为自己一飞冲天了。秦秋师说还整天和他们混在一起，真丢假般的脸。别说了，秦秋再怎么说也是我们的师叔，不能在背后议论。有什么不能说的？青丘和丁班那些人天天混在一起，谁知道是不是勾搭上了石大力？没准丁班的成绩都是他帮忙作弊得来的。你刚才说什么？<笑>再说一遍。哇！哎呦！嗯、我说的你记住了吗？嗯，记住了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。大家杀人了！啊！一般的人，赵淑妍，赵淑妍疯了！救命！去！师兄，我们一同求学，何至于下此狠手？你们一般算什么东西，还敢在背后说假般的是非？宋哥，你打不过他的，快走！同学一场，我不会丢下你的。啊、嗯，赵树岩强的离谱，宋科是金系，金克木却反过来被他给压制。不过那宋科倒是挺讲义气的，之前大比结束也是他为我们说话。只是一般的人都喜欢叫他冤大头，不知道宋科怎么想的，还护着一般那群家伙。这次是我们不好，但就算我们说了假班和青丘师叔两句，赵淑妍也不能动手啊！我看你还能撑多久？哼！嘿，住手！是大力，再打下去，整条街都要被你拆了。这可都是牛人的产业，你赔得起吗？是大力，这是我们和赵淑妍之间的误会，你插手只会连累你。既然是误会，解释清楚就好了。
难道假班就能随意欺压学子、破坏街道、逃脱律法的追究吗？师叔教训小辈弟子天经地义，就算学府知道了又如何？啊！啊各位，让让让开！干！来！我开！干！干！干！我的干！干！我！我倒要看看你们能坚持多久。呀，苏哥，都自身难保了，还有功夫管别人？哎，去！哼哼，啊啊！嗯，本剑仙在此，赵树言，你少嚣张！哼、嗯，好、嗯，请求和十大力私相授受。把假班的脸都丢尽了，你不配做假班的班长。配不配，不是你说了算。哎，我说姓赵的，识相的就快点滚，省得一会儿把你打得屁滚尿流。明明是你把假班的脸丢尽了。哼哼，哼，小心。哼，干。嗯，是。老儿，石大力，青丘，你们给我等着！哈，你们没事吧？嗯，宋科多谢各位相助，谢什么？应该的、嗯。你明明知道他们不对，为什么还要出头啊？也许是想那大侠的正义感。宋科，你让我想起了以前的自己。哦，难道大力兄以前的梦想也是做一个大侠？嘿嘿嘿。哦，坏了！哎，石大力，你赶着投胎啊咦，嗯，来呀，大力，一起晒月亮呀！哎，心真大呀！你们下次别这么明目张胆，别人看见了怎么办？我给这里施了隐匿的术法，没事的。嗯，咦，尊主大人上山时气息稳定绵长、嗯，看来这段时间进步神速。嘿嘿嘿。对了，上月你一直没出来吸收月华，所以没来得及告诉你。我在试炼的时候拿到了这个，嗯，玉灵天书。嗯，啊，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，
！妈呀，吓死本山君了！嗯、啊，嘿，臭狗，你跑出来干嘛？是不是几天没揍你，皮痒了？嗯，哎呦，哪来这么美的精灵？<笑>怎么也不让本人去认识一下？啊！哎呀，妈呀，就会跳舞！瞧你这没出息的样子。这本御灵天书是等级最高的御灵法宝。若结下契约，在里面修炼，会大大提升我的恢复速度。红罗，你是说，缔结契约吧，尊主大人、哦。但你已经是另一个我的御灵了，还能和我签订契约吗？之前我的魂魄消散了大部分，相当于死过一次，自动结束了契约。执法者给我留下的标记，算是在这个世界塑造了一个新身份。好敬告天地山川，五行九曜诸神灵。敬告天地山川，五行九曜诸神灵。九尾天狐红罗，人族御灵师石大力。愿与石大力结下灵气，成为伙伴。愿与红罗结下灵气，成为伙伴，不离不弃，生死相随。如为此事，愿遭众神共愤。天地同铸。尊主大人，以后还请您多多指教。嗯，红罗，进书里来。嗯、啊，你也进去。嗯，嗯不要啊，里面好无聊。嗯嗯爹，陈儿，你在学府受苦了。爹，我只是出不了心里这口气。嗯，他们凭什么推我出去？明明都默认了。要不是爹派人来求情，我可能……这次我给陆家丢人了。爹，您骂我吧。陈儿。你觉得心气难平才是应该的，我为何要骂你？你不是我爹，爹不会这么说的。魔先生，你把我爹怎么了？哼哼，陆晨，我万灵门虽与你陆家分属正邪两道。但世代交好，你应该叫我一声叔叔才是。魔叔，哎，师兄不忿你在学府的遭遇，已经和我们万灵门全面合作了。啊，只要你乖乖听话，我就能帮你。上次是爹的嘱托，我才帮你寻找藏宝之地，不是听命于你。怎么还自诩名门正道，要清高一世吗？
，所谓的邪道，不过是正道强行放在我们头上的蔑称。你们正道难道没有龌龊事？陆家和欧野家明争暗斗上百年，不是这样的。你就真想被欧野剑皇骑在头上？让那些低贱的人踩你一辈子！不会的，你闭嘴！啊啊啊啊啊！凭什么只有我一个人说法？凭什么让我当替罪羊？还有石大力、李莫白、侯野剑皇，我要把他们偷偷踩在脚下！哼哼哼，这才是陆家少主该有的样子。我答应你，需要我做什么？时机成熟，你自然会知道。嗯嗯，哼，一群废物！啊，哼，废物也排在你们班前面，那你们岂不是连废物都不如？就是，别莫白，毕竟都是同学，你跟他们客气什么？哎呀，宋柯别说了。我们高攀不上李大天才，只能跟青丘同桌吃个饭。跟青丘吃饭？没错，青丘可是天天来找大力。花前月下，你侬我侬。嗯、<笑>闭嘴！呃、<笑>好了，都少说两句。石大力。嗯。呃。先生。嗯，陈勇啊，丙班位置在那边。哦、啊、哦，嗯，哎呀，受苏长老之托，今日我为大家讲解正殿遴选的流程。这次的遴选之地是正殿先生使用的试炼场，对你们来说，嗯、危险和机缘并存、嗯。当然，遇到生命危险会被自动传送出来。此外。嗯试炼中获得的宝物都不用上交，若被正殿先生看中，也会被传送离开。哦，嗯、呃，那规则呢？跟山林试炼一样，总得有个规则吧？自由组队，自由战斗。嗯，耶、yeah! ！青青，我一定会学成绝技，等我。但是不能伤人性命，否则。你们将面临学府最严厉的惩罚。<咳>好了，时候不早了，都进试炼场吧。之后一切各凭本事。嗯，明天这个时候我们会来接大家。丁班同学的伤药我已经准备好了，款够。啊啊啊啊嗯，这是某种转体骨字，门上应该是伤字，在八门中，伤属凶位。大力，我怎么觉得毛毛的？潘云，你们身后是什么字？嗯。哦，啊，这什么呀？是死字。嗯，哼，嗯，哎，怎么回事？发生什么了？你啊，有东西！啊
，他在蹭我。<笑>咦、嗯、啊！不是叫你别乱跑吗？嗯，怎么？你真是吓死我了！会不会有危险呢？什么东西？啊？石大力，你怎么跑到这种鬼地方来？嗯，嗯，好了，还是先把试炼场的门道搞清楚吧。嗯、你们看，啊，啊，啊，啊，啊，一群蠢货，在八门金锁阵里乱来，死到临头了还不自知。嗯嗯嗯哼，李慕白，你想打架？哼、嗯，哦，大正经。啊，不过本天才不跟你一般见识。哼，班长、嗯，你说这是上古十大阵之一的八门金锁阵？啊，我们不是来参加正殿遴选的吗？怎么把我们丢进八门金锁阵了？这是学府给我们的第一道考验。你这般畏首畏尾，活该没有机缘，一辈子在别人身后吃灰。哼，搞得你有办法通过一样。哼，千森林、昆六段、镇阳鱼，敢不还？千森林、昆六段、镇阳鱼，敢不还？哦，嗯。嗯啊！啊！救我！啊啊！啊！这哪里是什么奖励啊，简直就是受罪！既然破不了八门金锁阵，那就闯进去。学府总不会要了我们的命。我们还有机会。八门者，开、修、生三门大吉，井门小吉。若只想安全通过，进这四门就行了。但门的位置在不断变化，李莫白为什么能这么肯定生门的位置？他应该是知道了其中变化的规律。啊！救我！哦。哦，李莫白进生门的时候，苍龙角秀在西，应该是傍晚。现在紫薇宫在北出现，应当是子时或丑时。而紫薇宫每偏转一些，门上的字就会改变一字。哼，原来是这样啊！牛人家里不愧是做大生意的，脑子就是灵活。但下个字出现在哪扇门，我们无法确定。这就要涉及到天宫八卦的算法。哦啊，这啊牛人呐，应该是被正殿先生看中，传送离开了。正殿先生怎么想的？居然不选根骨境界风度，都远胜牛人的本天才。嗯，至少也要等到牛人把算法说出来。嗯哼，嗯哼，石大力，你笨呐！嗯这些上古阵法，你书里那两头老家伙肯定知道怎么过。哼！哎，红罗，你在吗？
尊主大人，有事吗？你知道八门金锁阵吗？自然，虽然破坏不了，但指引尊主大人安全通过还是没问题的。嗯，有办法了，陈勇，和我们一起行动吧。嗯、哦，我不行。谁知道他会不会捣乱？放心，有我在，亮太也不敢动什么手脚。我一定不会拖你们的后腿。嗯，按照牛人说的，八门金锁阵会按照时间的推移产生相应的变化，所以只需推算出现在的时辰，结合八卦算出方位，就能知道门的位置。但是时间是流逝的，推算出生门的方位之后，我们动作一定要快。嗯，否则很容易误闯别的门。你尽管放心，本天才的速度，飞剑都赶不上。前三连，坤六段，震养鱼，可复安离中虚。嗯。就是现在。石大力呢？他不会是进错门了吧？也许是被传送到其他地方了。我们先向前走，没准会遇到他。哦哦、嗯。石大力，你不是对着圣门吗、啊？你怎么会这样？本大爷要被推倒了！我姐、啊，我的妈呀！快进御林天书！啊啊、好强啊！别用拼，天罡剑会帮你吸收一部分能量。好，好，啊啊啊啊啊啊！还会拐弯，这么邪门，还给你！哎，哎，还以为是什么大事儿？臭老鼠叫我出来，就为了这几道剑气？嗯，臭狗，你再说一遍，这八门金锁阵也太过分了吧！这么凌厉的剑气，谁能接得住啊？<笑>尊主大人神功盖世，不就接住了吗？那是，全神君，<笑>出去之后，你拿些灵药出来给我用用。呃<笑>，那什么，我修炼去了嗯，这这这，嗯，啊，这这这这这这这，小心，他有四境实力。四境，你吹吧，你挡得住？早就听说丙班陈友在防御一道上不弱于甲班弟子，如今看来传言不假。那可不能他一个人显摆，正定先生还在看呢。躲开！呀、啊
はい。はい。はい。这么一下就<笑>就出局了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯赵勇子，干得不错！嘿，呃，啊啊不好，快退！不好，去。居然是会自行吸收灵气的高阶宝物，这就是臭老爹说的祸福相依吗？欧爷，宋柯他们人呢？为什么正殿先生不选我？这到底是什么东西啊？这可是正宗的大蒸镜傀儡，极难炼制。不过也就看起来强，两下都挨不住。啊！要我说呀。啊宋柯他们绝对不如我，后面一定还有更好的机缘在等着我。啊？嗯？啊？嗯嗯。给胖墩你快跑，我来拦住他。嗯？啊？啊胖墩义气呢？叫你跑你还真跑啊！多谢老欧爷，我一定会给你买最好的烧药。啊啊啊啊、这次亏大了。啊啊啊你来得好，两个我也照拆不误。啊机会，玄刚剑，快、嗯哎！快要别拆了！姑、啊、奶奶家底都要被你拆光了。
这是我的战利品。哼。哼。左，右，嘿嘿，轮挥，下扫，嘿嘿，来啊！抢我战利品在先，还敢挑衅我？哎，嘿，嘿，怎么可能？对对对对对，哈、啊！为什么你能看清我的招数？就你个通幽镜，小屁孩的招式都看不穿，岂不是砸我的招牌？你，你一个人、呃、居然敢拆我三个傀儡，要不是我拦着，你是不是还打算拆第四个呀？呃、你知不知道，整个八门金锁阵一共才八个傀儡呀？知道姑奶奶我修好一个要花多少功夫吗？你是正殿先生，不然呢？有这么小的正殿先生吗？天才。天才的发色见过没？我出生就是武境了，十四岁当正殿先生有什么不对？嗯、呃，拿来啊，把小一、小二还给我。可丁先生说过，试炼中获得的宝物都不用上交啊。呃，我说不算就不算，你欺负一个小姑娘算什么本事？啊、你别哭啊、呃！你一个正殿先生、呃，怎么跟小孩子似的？这样吧，你把小一、小二还给我，我带你去秘境修炼两年。我是来提醒你两件事情、嗯。第一，如果正殿先生邀请你去他的秘境修炼，你最好不要答应。第二，如果他们要你展示全身的学窍，啊、你绝对不要答应、嗯。不行，我不能跟你去秘境修炼。行吧，行吧，那你把小一、小二还给我，我教你一招绝技，这总可以了吧？嗯。嗯，你一个大男人，还要和我这小姑娘讨价还价吗？学不学？好吧。啊！苏成风，你干什么？他是我带过来的人。石大力落下来的时候，先接了我的剑气，然后才遇到你的傀儡，怎么也要讲个先来后到吧？反正这个人我要定了。我是你师叔，你不许和我抢。那也要让石大力自己决定吧。啊！啊！你竟然对学子动用秘术！嗯嗯，苏长老。石大力，方才老夫测试了你的根骨，发现你是难得一见的剑道奇才，而且你又学过我的御剑术，做老夫的弟子如何？呃，少君修炼的是心窍，绝技是心算，对你毫无用处。你要是用傀儡和他换，才是亏大了。可是我的绝技位列当世前十。待我帮你选取一个最适合修炼剑道的学窍，就可温养一柄本命飞剑。婆婆妈妈的，你说到底跟谁学？苏长老，哼，我不能成为您的弟子。嗯，你学了我的绝技，可以说是如虎添翼，你当真不要？您的好意我心领了。但我觉得欧野剑皇更适合做您的弟子。这小子还真有意思啊，自己不要还想送给别人。苏长老，他是欧野家后人，又痴迷剑道，没有人比我更清楚他迫切想要变强的心情。他嘴上不说，却总是在晚上偷偷练剑。您只要愿意传授，他一定不辜负您的苦心。嗯，也罢，收徒强求不得。欧野剑皇，我会考虑的。希望你别后悔。嗯。
少菊，你个一百四十多岁的老太婆，可别再装小姑娘骗人了。啊，你呃。<笑>你你个老不死的，我可是你师叔！我失败了，府主，他不肯展示周身的学窍，秘书也无法窥探他的灵气运行状况。石大力身上秘密很多，除非他自己展示身体内的学窍，否则就算是我们也看不到真实情况。这不是玄机一句“石定天的儿子”就能解释的。山林试炼之事，你们调查的如何了？是幽冥魔将插了手，来的只是幽冥魔将的神魂，由剑灵和玉灵天书帮忙镇压。这小子没什么问题。石定天的封印恐怕有变，玉灵天书又被解封。石大力和黑龙帝尊，府主，我觉得石大力不是祸乱之人。他深信正直，有股同门之谊，放弃绝技。他好了，退下吧。是。算你小子聪明，跟苏老头能有什么出息？到我手底下，你就是我的开山大弟子。我的绝技也不用看学窍，你大可放心。可是我不能跟你去秘境修炼。嗯，哎，好吧好吧，你只要把小一、小二还给我，秘境爱去不去。本来还想让你帮我守两年剑域长河，我好去拉一拉。少君先生、嗯，您说的修炼秘境，难道是剑域长河？啊，嗯，没有，你听错了。<笑>我根本没有说那四个字，你什么都不知道啊！要是被吴尚月那些家伙知道，嗯、我说漏嘴就惨了。吴尚月，嗯？喂，你倒是赶紧同意啊！我改变主意之后，你就没机会喽。啊！我用这两个傀儡换一个借玉长河的问题，不行。那吴尚院呢？行不行？哼。哼哼。啊！只能问一个。我怎么才能找到吴尚院？嗯。嗯。嘿。哎。吴尚院是管理借玉长河的组织，从来没有人找到过他们，只有各个平行世界出事了，他们才会出来。好了，你问完了，还给我。嗯，嗯，嗯，先生，那我告辞了。啊啊、哎，石大力，你回来，绝技不学了。一天的时间都过去一半了，怎么还没有正殿先生选中我呀？本天才这么耀眼，他们看不到吗？哎，欧野同学，你在嘀咕什么？嗯、哎，苏长老，我什么都没说，我可什么都没说啊！<笑>把你周身的学窍展示给我看看，我准备传授你一招绝技。嗯，师傅在上，受弟子一拜。啊、哎。我只说传你绝技，没说收你为徒。也就是说，其实您并没有看中我的天赋、啊。嗯，啊，您就真的一点也看不上我吗？真要说的话，嗯，还是有一点的。哎，你随时随地爆棚的自信，还真是异于常人。<笑>啊、怎么样，跟我学比跟着苏老头好太多了，对吧？多谢先生指点。记住了，你可是我的开山大弟子，出去必须要光耀师门。我倒要看看
，谁敢再说我的绝技鸡肋？嘿嘿，啊！石大烈，光耀师门，记住了。看来是遴选结束了，啊？怎么回事？不用担心。啊、嗯。啊<笑>！嗯，哎，嗨，嗯，嗯，啊，如何？可有什么机缘？我遇见一位正殿先生，传授我硬化皮肤的绝技，皮肤可以变得坚硬，如同铠甲，进可攻，退可守。嗯，牛冉，你被那位正殿先生指点了，你的绝技是什么？厉害吗？嗯他是位水系清河的修炼者，没露出容貌。我答应等我六境之后，替他镇守寒冰禁地两年，他便教了我一招点水成冰的绝技。嗯。哈哈，我这招点水成冰，可以把所有水元素转化为冰，供我驱使。啊，那你岂不是对所有水系术法都免疫了？那简直无敌了！嗯，我这招对于境界高于我的人来说，效果甚微。那也很无敌了，好不好？嗯、同境界所有水系术法免疫。嗯嗯。宋哥，如何？学生得了一位精细正殿先生的绝技，那位先生名叫开阳。开阳先生。好啊，好啊，哈哈哈哈哈！平胸也不要高兴的太早，机缘越好，出来的自然越晚。啊，玄机先生，先生，您是受丁先生的嘱托来指点我的？我是来见你的，丁礼月可是对你寄予厚望。好了，时间紧迫，把你的定灵针拿出来，我给你演示一遍。呃，嗯。我已将此地隔绝，任何人都不能窥探，你尽管放心。嗯。啊。哎。呃。定灵神针，速速归位。你，你是？你父亲是我的大师兄。那薛德，二师兄，为什么薛德从来没有说过他还有一个师妹？哼，他这个负心汉，见我都不敢，还敢告诉你吗？哼啊！呃，呃，先生，我不知道你和薛德师叔的关系。不提父亲汉了，大力，这些年你一定过得很辛苦吧？呃、啊,啊！三百年前那一战，师兄瞒着我们把你也封印了，我们不仅没了师兄和你母亲的下落，也找不到你。你什么时候醒的？肯定吃了很多苦。没事的，师叔，我现在很好啊。怎么会没事？三百年的光阴流逝，物是人非。啊！啊！哎！啊！大力，不要怪我，有些事父亲只能做，不能躲。爹，不要！这是哪儿啊
。叶楠，这影子怎么回事啊？这是谁家的孩子呀？怎么睡在外面？从没见过。都让开，蛇哥来了。是蛇哥。蛇哥嗯，不是死了吧？哎，大哥没死，他又醒了。啊、爹、啊！真臭小子，这怎么走了？这怎么回事？哥哥生病了吗？快走，回家去！臭鸟，放开本大爷！精灵。啊啊啊啊啊<笑>喂，前面的，你给我站住！臭小子，是不是你弄死了我们老大的鹰？没死。砸晕了，我说死了就是死了，哼！我这头鹰可是名种，你得赔钱，赔个三五百两吧。鹰没死，我也没钱。哦呵，嗯，打了我的鹰还想跑，给我打！<笑><笑><笑>啊啊、这么狠，让你狠！从下面钻过去，我就放过你。你做梦，还嘴硬！小哥，嗯，我家老板说卖他个面子，适可而止。鹰的钱，拍卖行会给你送去。好，我就给你们拍卖行一个面子。走。喂，你没事吧？本大爷就是啊。雨林师，啊，老板，解决了，有意思的人，走吧。谁欢迎下次再来。嗯，哎，哪儿来的脚花子？呃呃，走开、嗯呃！怎么是你？是你？哎，看来你也很久没吃过东西了。看在你救了本大爷的份上。嗯，随我来吧。啊，玉灵气纹，我们结气了。啊，嗯，这事情要从你救了我说起。你是说不小心碰了我的血，就成了我的契约精灵？嗯，今天真倒霉，本大爷不仅被鹰追，还莫名其妙的跟你结了契约。哼。你恐怕是第一个丢下主人逃跑的玉灵，胡说
，本大爷回去找你的时候，是你自己跑没影了。你就是个胆小的。哦。老铁，来这里干什么？啊？啊？啊？这……啊？死耗子！接着，啊，嗯，好，你，你，啊，哎，你别扔啊，嗯，嗯，有人来了，你，你，嗯，好，嗯，嗯。是你呀、啊，呃，怎么在人家的面馆啊？啊，喂，啊，吃面吗？嗯，嗯，吃完还不走？我也不能白吃你的，嗯，刷碗还债。那你刷吧，太晚了就睡在这里过夜。谢谢老哥。嗯。救命啊！又是你小子。哎哎哎哎哎哎哎哎、老板，你哪儿捡来的货啊？我今晚就知道找蛇哥汇钱。半个月都来闹几回了，嘿、哎，怎么又是你？我收保费你还敢管？你管一次，我就揍你一次！哎呀，再敢收留这小子，这店就别想开了。是，走。嘿。哎，大力，城郊外有一处破房子，送给你了，你走吧。牛老哥，哎，你想行侠仗义，我不拦你。毕竟人这一辈子最重要的就是无愧于心。但我这里你不能待了。走走走，蛇哥都放话了，谁还敢收留你？人呐，有了家才能安下心，那游离不归的魂自然也能收回来。要是有难处，哥哥这儿还是有你一碗面的。刚开始是很难，从没见过的事物。没见过的大城，以前的地方也不见了，但我遇到了很好的人。我现在只想提升实力，找到爹娘，亲亲。你的心境提升了，看来是我多虑了。先生，嗯，您可知我父亲这么多年都去哪里了？时机未到，啊、我不能告诉你。你现在最重要的事就是好好修炼，待你有能力独当一面时，我自会说的。正好传你一招师兄自创的术法，啊、看好了。定灵针的作用，你了解多少？嗯、呃，我爹教过我用定灵针刺入穴窍，暂时封锁心灵的行动。还有一个是我自己摸索的，可以刻刀画符。呃，若是大师兄知道你拿定灵针画符，一定把你屁股打开花。<笑>我不是御灵师，对定灵针了解不多
，只能教你口诀，其他的要靠你自己领悟。接着，按照我说的做。抱元守一，守静笃，治虚极。嗯。万物复阴而抱阳，充气以为和。天生五行，一养万物。天地玄黄，可破万法。去！不、呃，等、呃。以你现在的境界，还用不出真正的真破万法，但比你高一阶的人或是术法，还是可以一战的。大力，嗯，你一定要成为顶天立地的强者，记住，你是十定天的儿子。嗯，我会的。嗯，好了，回去吧。不要透露我见你的事。我记住了，先生。嗯，班长他们怎么还没出来？嗯。嗯。报白，嗯，说一说你在八门金锁阵里的收获。我学到了冰洗绝技，冰龙啸，还得了一件砥砺剑心的宝物。嗯，你的气势的确与之前大不相同。不知丁班的几位收获如何呀？可不要只有一个牛人能拿得出手。那你们这个学府第二的班，天赋底子也太差了。大理和欧野都还没有回来。机缘这种事，谁都说不准。您说对吗，先生？嗯。本剑仙都没回来，谁说我们班输了？是藏男。嗯嗯哼哼哼哼。嗯。哈哈哈哈哈哈！凭礼乐，银班欧野剑皇蓄意袭击李莫白，你管不管？哼，那飞剑是冲着李莫白来的吗？碰到李莫白了吗？李莫白伤到了吗？你这是被害妄想症，得治。嗯，<笑><笑>嗯，嗯，丁先生，这就是我学到的绝技。在学校中，温养一把本命飞剑，可以随我心意御剑杀敌。这把木剑经温养后也会变得坚不可摧，没准还能生出灵智。这这本命飞剑不是苏长老的绝技吗？这小子怎么可能会被苏长老看中？<笑>客人有个福。嗯嗯嗯，干嘛干嘛？你怎么没受一点伤？你真的打败那个战斗傀儡了？嗯嗯、那是自然，本剑仙松松手指的事，一剑傀儡就被我打倒了。我说你们两个跑那么快，嗯、也太没义气了吧！嗯嗯嗯、<笑>大力怎么还没出来？谭云也没出来。谭云已经跟随正殿先生去禁地修炼了，你们不用担心。哼，没准石大力也被正殿先生看中，去禁地修炼了。呃呃、牛人去禁地不是好事儿吗？为什么先生一脸担心呢？哎，之前先生说过，去禁地虽然能够得到更多的指点和机遇，嗯，但禁地环境恶劣苛刻，要不停的和强大的凶灵对抗，呵呵稍有不慎就会身死道消。啊！石大力这小子也出事儿了。哎，啊，这，哎，你小子总算出来了
，我得了一位正殿先生的绝技传授，又得了一份机缘，所以耽误了，让大家担心了。哼，大力，嗯，你可真是深藏不露啊！就是。哪、啊、像某些人，不就是绝技和机缘吗？尾巴都要上天了，好像谁没有似的。那就比试比试，看看谁得到的绝技更厉害，谁得到的机缘更宝贵。比就比，意气之争有什么意思？还是多想想怎么把你们班的名次争回来吧。你找死！嗯，哼哼哼，嗯，好了，哼，正殿遴选到此结束，头各自回班，不得寻衅滋事。是是。先生刚才为何阻止我，让他人置气？石大力说的没错，如今不过一气之争，我们不急于一时。一月之后，就是龙王塔试炼，弟子明白谁？居然被发现了！不愧是龙脉学府的正殿先生开阳。嗯？哼！你这魔头，居然还敢出现在学府外，不怕被抓吗？哈哈哈！即使我出现在龙脉学府门口。那群老家伙也发现不了我。喂，你是想通知学府里的老家伙？你究竟有什么目的？在下对龙气有些兴趣。呵，咦，嗯，九州诸神。雷霆伏魔，雕虫小技，请冥王尊身。啊！你这魔头，学府一定会！<笑>那也要你能活着回去、啊，安阳先生。日上三竿，还在睡。
听先生，金先生，哼，方良天价居然把体能训练都丢下了，哼，好，很好，长着超过了一班就骄傲自满了，再过一个月就是下一次决定各班排名的龙王塔试炼，你们的资质本来就差，还不修炼，再想赢，做梦去吧。可是先生，他们，嗯。当真以为你们作文学府第二了？你们要是还想做学府的杂役，做其他班的垫脚石，那就继续这样，反正练了也是白练。对不起，丁先生，我们错了。我们错了，丁先生，错了。我看你们精神好得很，请先生给我们一次自罚的机会，用三百金符训练。作为班长，我更应该做出表率。我用六百金符训练，请先生惩罚我们。哼，别以为这样我就会放过你们。现在把龙王塔的事给我听好了，省得到时候找借口说训练太累没听清。龙王塔是镇压学府龙脉的阵眼，也是历届弟子的试炼之地。里面灵气浓郁，每一层自成一个秘境，蕴含宝藏。但里面同样凶险万分，盘踞着不少喜吸龙气的精灵。山林试炼和龙王塔试炼相比，就是一次游玩罢了。嗯，先生，我觉得已经充满力量了，可以训练了。对，先生，您别客气，嗯、尽管练，不用担心我们。嗯。嗯啊！哼，三张百金符，这根有六张。不会是给大力的吧，丁先生？您不会是要我们背着跑吧？哼，都给我扛起来！石、嗯、大力一人一组，啊、其余五人一组、啊，再叫就加倍。我这还去。好了，都回去吧。晚上少出门。最近长老怀疑有不轨之徒潜伏学院，假扮的赵树岩也被袭击了，偷当心血。是。是灵力怎么一直在我体内冲撞？难道是提醒我要突破了？灵力不受控制了。石大力，怎么还在修炼？嗯，不好。嗯，嘿嘿嘿。啊！怎么会有这么庞大的灵力？哎呀！啊！哈哈哈哈哈！啊！石大力，快收回去！啊！我这是怎么了？破镜成功了吗？蠢货、啊！大正境是修行者的第一道关隘，如逆水行舟，不进则退。你居然敢急躁乱来！你可知，从之徒到大正境，最重要的就是理顺体内灵力，让其随经脉运转全身，如滔滔江河，不绝不息。先生，我……你倒好，急躁冒进。要是灵力堵塞穴窍，无法疏通，轻则穴窍破裂，重则爆体而亡。先生，我知错了。可是，好了，年轻人一时急躁也是常事。我看你当年也没好到哪里去。您、嗯，既然你已经到了破镜的关隘，我就帮你一把。啊
多谢先生。嗯，释放你的灵力吧。哎，嗯。啊！啊！你今日回去就打坐修炼，让灵力在体内沿着经脉运行大周天。待你体内那股灵力能够首尾相接时，便能破镜了。先生，我好了，回去吧。嗯。先生，您刚才也看到了，石大力他怎么会有那么庞大的五色灵力？万一被学府知道了，天地五行之气，自成五色灵力。哎。石大力身上秘密很多，但本心纯正，倒也不必追根究底。至于那灵力，我在他体内留了一道禁止，非灵力枯竭、灵窍破裂之时，那股灵力都不会爆发出来。直至被他全数吸收，你不必担心。啊，青秋，你找我有事吗？怎么不进去？嗯，啊，这是这是是青丘山独有的修炼之术，可以帮助吸收天地灵气。你之前说想要尽快提升，不如试试这个吧。多谢了。对了，我嗯，哎哎，我体内的灵气突然暴涨。你们怎么都不想听啊？哎，大力、嗯，你猜我现在什么境界了？嗯，嘿，哼哼，大中境了，你小子可以啊、嗯嗯！你怎么还在同游境？再不努力，可要被我们甩远了。丁先生说了。我只是走得慢而已，并不是追不上。嗯，你进入大正境也不久，可我为什么看不出你的境界？虽说是同一境界，但实力上，石大力几乎比你高一个境界。不可能！哼、嗯，哼、嗯，嗯啊，嗯，嗯啊，好。你体内的灵气流转混乱无比，虽然力量强度达到了大正境，但是毫无章法，不仅很难为你所用，甚至稍有不慎就会伤到自己。你们灵气的总量相差无几，但石大力可以调动八成的灵气，欧野却只能调动三成左右，这就是差距所在。石大力，你是怎么把体内灵气梳理得如此完美的？啊！前段时间我得到了一套新的修炼法，嗯，没想到修炼起来可以引动周围灵气，一下子就把我全身经脉都疏通了。这修炼法是从哪里来的？起源可有记载？还能有什么法子？啊？青丘姑娘给他的书呗。你青丘给我这本书时，只说对我有帮助，没想到效果这么好，嗯、像量身定制的一样。嗯。嗯试炼在即，上次玄机先生给你们特训，引来了其他班的不满，不便出面。我会代替他教授五行术法。嗯，请先生指教。这次的术法可以配合你们的灵窍提升、进阶，十分珍贵，都给我好好学。嗯，精细学子先来。嗯。我知道你们一些人在修行其他系的术法，以求属性克制，但你们不要忘了，修炼术法本就不易，修炼与灵根不契合的术法，更是舍本求末。嗯，我可是专心见道，属性克制又如何？嗯、一剑破之。其实以我这般境界，学会基础的五行术法教学容易。但施展出来的威力并不强，不如专心修炼与灵根契合的术法。嘿，这招叫万剑诀，实力越高
分裂出的飞剑就越多，还能控制飞剑的方向。若能做到剑随心动，攻击力就能最大化。先生，像我这种大正境的天才，可以控制的飞剑，怎么说也有二十六七把吧？以你现在的灵力，一心多用，能同时控制的飞剑也就七把，再多你的灵力无法支撑。当心筋脉干枯，灵、嗯、窍破裂。哎，我差点忘了，还有一把本命飞剑呢。你那把本命飞剑就丁点大，是玉剑吗？玉牙签还差不多。哼，什么牙签？我这是本命飞剑，可以随我心意变换大小，对敌时能出其不意。哼，还有四个术法、嗯，都给我看仔细了。是。不愧是点水成冰的绝技，可这冰怎么是金色的？集合！再过几天就是龙王塔试炼了，在里面不管遇到什么情况，你们给我记住一点：保护好自己。先生放心，我一定保护好大家。好了。今天不留你们了，都回去休息吧。嗯嗯嗯。假一还十嘞，一三了。老板，把你这最好的灵药都给我来上一瓶。得嘞。嗯嗯，我都要了。嗯，一会儿送去我住的地方。好嘞，我马上给牛老板送过去。真不愧是牛老板啊！财大气粗，这么巧，送给你们，图个彩头，祝你们在试炼中也能鱼跃龙门。嗯，这怎么好意思啊？嗯，对了，大力呢？<笑>偷偷修炼呢？嘿，反正怎么修炼也不可能超过本剑仙的，他这是瞎努力。出来吧。本山君来也！我去！没本事非要学人炫技，摔惨了吧？哼，你这老鼠，当心我把你烤了！哎呦，你，本大爷踢爆你的狗头，你信不信？老铁，你没有发现有什么不一样的地方？本大爷，我有灵力了。应该是得益于在御林天树里的修炼，我也觉得神魂稳固了许多。这么说来，老铁现在是一阶精灵了？还没结出元丹就不是一阶精灵，最多算是人类修炼者开灵窍吧。总算是可以修炼了，真遇到什么危险，起码跑得快。好、啊，红罗，怎么了？好像有一尊厉害的凶灵存在，不会吧？要不我去告诉丁先生。也可能是我感觉错了。学府强者如林，如果真的有事，他们不可能察觉不到。这么久了还不联系我，他到底想干嘛？先生，你在这里做什么？先生，我只是……学府最近有不轨之徒潜入，你无故深夜外出，莫非你……啊，不，先生，我不是奸细。哼，不要怕，你若是知道什么，就说出来。以学府的实力，总是十二魔将来袭也能拿下。莫非你？哼，怎么，陆贤侄不认得本座了？你，你进了龙脉学府，还敢假冒开瑶先生，不怕被发现吗？劫杀正殿先生，取下他的皮，俨然耳目，对本座来说轻而易举。啊、你
，你杀了开阳先生。龙脉学府的实力也不怎么样，先知不如投奔我们，求个光明前程。你究竟想要做什么？哈哈哈哈哈！你可知道龙脉学府的洞天福地是怎么形成的？是他们用大阵抽取鸿蒙山龙脉的龙气，人为制造出来的。可如果那座大阵出了岔子？会如何？<笑>你要让龙脉玄府的天地灵气枯竭？若只是让灵气枯竭，何必费此周章？如果龙脉玄府从天上掉下去，<笑>那该有多精彩啊！不想，那可是三十万百姓，你们太疯狂了！妇人之人，别忘。你还有陆家，父亲，陆家，哼，先知，事成之后你们一家自会团圆。明日一早再来这里，孰轻孰重，先知好好考虑吧。<笑>嘿，端好了，这可是家主赏赐的古董，打碎了，你就只能用面还了。哈哈哈哈哈哈！嗯，嘿，哎哎，少爷饶命，少爷饶命啊！长老，他们又打碎了一个碗，你说是打死好，还是喂狗啊？少爷饶命！少爷饶命啊！慕容泽，你个畜生！你、你、我得好死！啊啊、长老将宗族弟子当作玩物，我奉家主命来清理门户。血口喷人！个忘恩负义的东西！你对得起慕容家的栽培吗？啊啊啊啊啊谁？哎，是我啊、嗯！慕容师弟，勤勉修炼虽好，但还是不能急躁，万一走火入魔，教习有事吗？呃，就是来看看你修炼的如何了。罗王塔试炼期就要到了，不去。你不去的话。青丘恐怕压不住丁班那帮人，你看，青丘，青丘湖，哼，敢用这种名号，想必他一定自负姿色绝艳了。<笑>教习放心，我会去的。那就好，你一定要给师兄争口气，可不能剁了假班的名声。欧野干嘛呢？假扮赵树言，无缘龙王塔。学府第一天，打探敌情的是否出，说要找出我们班最大的对手，是假扮的慕容泽。那就是慕容泽。没错，据说他在闭关冲击天师境。啊，没想到他会来。嗯、为了打压本天才，假扮还真是下了血本。哎。你们看他的剑，嗯，一般人看不出来，但我这种出身铸剑世家的人一眼就知道，那柄短剑其实不是剑，应该是奇门兵器中的一种，哼，类似于判官笔，可攻可化。石大力，嗯，我没想到慕容泽也会来参加试炼，此人性格古怪，阴晴不定，你们要当心。青丘姑娘，你这话说的就不对了。我好歹也是得了长老绝技传承的，我们他已突破到天师境。啊，天师境，开玩笑吧？总之，你们要小心慕容泽。嗯，是关心我们，嗯、还是关心大力、啊？你言尽于此，信不信由你们。我信，我信，别生气啊。<笑>嗯嗯嗯啊。嗯，身为假班学子，却终日与丁班厮混
哼，想必你就是青丘吧？我在洛水洞天闭关多时，让你担着假班第一天才的名号，真是受累了。你这人怎么说话的、哎？你要这个称号的话，拿去便是。事实而已。可笑。我若是有一个在长安书院晋升为贤人的长辈，早就是圣王境了。哼，你要靠那些资源提升修为，我可不用。哼，天赋再强又如何？品行不端，你怎么让假班服众？我不行，难道青丘可以？哼哼哼，姿色倒是上乘，怪不得两个争相为你出头。做个伴读倒是可以的。住口！两个大争竞，一起上吧！不让你们一只手，或者我把境界压到大争竞。就算慕容泽压制境界，也只是削弱了一点灵力而已。境界感悟依旧在，是大理他们还是处于下风？不用李莫白，我一个人就可以。嗯、你找死吗？你怕他，我可不怕。哼，好，若我赢了，不但青丘要做我的伴读，你还要做我的奴隶。这是我们之间的事，不要牵扯到青丘。好，你要是输了，啊、我就废掉你一处学窍。胡闹！嗯，青丘，你怎可如此恶毒，逼你师兄立下这样的赌约？是慕容泽主动要求的。不答应吧？你，我可以自己处理。若是他们废你一处重要学校，你日后岂不形同废人？这是说着玩吗？方教喜，是慕容泽先要求青丘做他伴读，同是假扮弟子，您不能如此偏袒吧？<咳>你也适可而止。哼<笑>，龙王塔试炼即将开始，所有学员就位。龙王塔试炼为期三天，以登上龙王塔顶的名次决定接下来各班排名。在此期间，机缘自得，<笑>生死自负。这就是龙王塔。哦、嗯，啊，哇、哦，嗯嗯嗯、吾乃龙王塔之主，依照吾与龙脉学府订立的契约，准许尔等在龙王塔内进行试炼。龙王塔内不进厮杀，若想离开，捏碎玉牌即可。但随身物品将会留下，充作后来者的机缘。啊啊啊啊不要慌，木西学子，用禅藤树拉住人，一起向上爬。呀，造土预言之术。嗯嗯啊啊！啊！我的妈呀！救命！救命啊！火、啊、盾！哼，银烛之火岂能与日月争辉？嗯，慕容泽，替脚爷站住！喂、啊！啊啊啊啊啊啊啊站稳了！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊
Ow! Get off the phone now! Fuck! <笑>慕容泽你往顾轩的性命太过分了都是些无用的废物罢了何必在意龙王塔第一层通关条件<笑> 收集十根龙鹫鸟尾羽快躲起来嘿快过来就按照训练的配合来嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
，慕容泽都不知道第几层了。啊，这是先生偷偷交给我的锦囊妙计。嘿，显然是丁先生觉得你靠不住。哼，嗯，此次试炼，若顾及全班，名次必定不如甲乙二班，不若牛人留守殿后。石大力与欧野组队，尽快登顶。哼，果然，这种关系班级荣誉的重担，还是要落在本天才的肩上才行。我说欧野，<笑>后面还有字啊，你看完了吗？嗯，如若必要，为了班级荣誉，石大力可舍弃欧野，独自登顶啊？嗯，这不可能。<笑>丁先生果然是真知灼见啊。哎，先生怎么想的？怎么能丢下我呢？不丢下你，难道丢下班长吗？先生就这么看不上我吗？自信点儿，你可是未来的剑仙，没了你，我可怎么通过这九层龙王塔呢？不，其实没有你，我能不能通过第二层都难说。你们快去吧，我有办法撑下来。嗯，嗯你们要当心。嗯哼，躲开！哼，嘿，啊！这疯人居然能一击打碎护身法器，我们还怎么出去猎取微雨？是徐大力他们啊！哎。侯爷，比一比谁先得到十根龙救鸟的尾羽如何？来就来，本剑仙怕你不成？嘿，嘿，嗯，嘿，耶，合作吧。啊，呃，这里还有一些护身符箓，你拿去。陈勇，你有土系绝强的防御，加上我的点水成冰，一定能保护好班中学子，说不定能一起完成试炼。好，班长，嗯，你走了，我们怎么办？你们自己看着办，还嫌拖累我不够多吗？丁班石大力、欧野剑皇到达第二层，哼，石大力他们已经到达了第二层，我们一般难道还要再输给丁班一次？脸还要不要了？一、呃、群没出息的东西，丁班起码都能自保，我连丁班都不如。哦、龙王塔第二层，通关条件：收集二十枚物源。望阳金术由心选，我，嗯，一个人要二十枚物源才能通关，这伸手不见五指的，上哪儿找物源去啊？哎，哎。哎，哎，石大力，你怎么了？你的视力不受五掌影响？我学到的绝技是心算，可以用灵力探查周围的事物，反映在脑海中。这里可比眼睛看得清楚。看来少君先生的绝技也不是那么鸡肋啊！我好像看到宋哥和慕容泽了。嗯那还等什么？快追啊！欧爷，小心！别、啊、干！什么东西、啊？